Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when.
অস্ট্রেলিয়া ওমেন্সের মধ্যকার খেলা হচ্ছে এবং তার সাথে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা তারাও কিন্তু খেলছেন এই মুহূর্তে দুটো দুটো মানে দুটো দেশ আমাদের দেশে চলে আসছে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা এবং একটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ওমেন আমরা এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া ওমেনটাকে নিয়ে একটু কথা বলছি তার কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশের খেলার ভিতরে কিন্তু এই মুহূর্তে ড্রিঙ্কস ব্রেক না সরি লাঞ্চ ব্রেক দিয়ে দেওয়া হয়েছে লাঞ্চ ব্রেক দিয়ে দেওয়ার কারণে আসলে বাংলাদেশের খেলাটা এই মুহূর্তে কন্টিনিউ হচ্ছে না বাংলাদেশ ওমেন এবং হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ওমেন কার মধ্যকার দ্বিতীয় যে টি টোয়েন্টি সেই দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে অলরেডি আজকে অস্ট্রেলিয়া প্রথমে তার টচ উইন করেছেন টচ উইন বলিং নিয়েছেন এই মুহূর্তে সরি বলিং না ব্যাটিং নিয়েছেন ব্যাটিং নিয়েছেন পনেরোটি রান একটি উইকেটের পতন হঠাৎ করে আমি একটা জিনিস দেখে অবাক হয়ে গেলাম ওয়ান ডাউনে জর্জিয়াকে নামাই নামি দেওয়া হয়েছে এই এইটার আসলে আমি মানে পুরা মানে শর্ট জর্জিয়াকে আজকে ওয়ান ডাউনে নামি দেওয়া হয়েছে যেখানে কিন্তু আউট হয়েছে লিসফিল্ড এখন পর্যন্ত হেলি নামেননি তারপর তার সাথে কিন্তু ব্রেত মনি নামেননি যারা আসলে ওপেনিং করেন তারা কিন্তু আজকে কেউই নামেননি বাংলাদেশের উপরে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে জর্জিয়া এই মুহূর্তে কিন্তু ব্যাটিংয়ে নেমেছেন তিপ্পান্নটি ম্যাচ খেলেছেন একশো ষোলোটি রান তারা আছে 
যদিও উনি কিন্তু নামেন আট নম্বরে আট নম্বরের ব্যাটার আজকে কিন্তু দুই নম্বরে নেমেছেন একটা অবিশ্বাস্য বাংলাদেশ উপরে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে সেই এক্সপেরিমেন্টটা দেখে আসলে আমি একটু মানে অবাক হয়ে গেলাম বাংলাদেশে এতটাই খারাপ টিম যে এখানে আট নম্বর ব্যাটসম্যান মানে ওয়ানটা মানে খেলছেন যাই হোক পরবর্তী বল এই মুহূর্তে তৃষ্ণা তৃষ্ণা কিন্তু আমাদের তৃষ্ণাটাকে একটু বুঝিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে একটা উইকেট কিন্তু উনি নিয়েছেন তৃষ্ণা ওডিআই সরি ওডিআই হচ্ছে পাঁচটা খেলেছে এবং টি টোয়েন্টি খেলেছেন ছটি পর্যন্ত যেখানে উইকেট নিয়েছেন উনি হচ্ছে ষাটটি এবং তিনটা উইকেট নিয়েছিলেন একবার বেস হচ্ছে ওনার বারো রান দিয়ে উনি তিন উইকেট নিয়েছিলেন এর থেকে বেটার আমাদের কাছে কিছু হতে পারে না বলে মনে হয় চমৎকার একটা সিচুয়েশন তৈরি করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ওম্যান তিনটা ওভার এখানে কিন্তু শেষ হ্যারিস যেহেতু আছেন হ্যারিসকে এই মুহূর্তে আমাদের আউট করতে হবে এনি হাউ মেডেন উইকেট নিয়েছেন অস্থির একটা মানে ওভার কিন্তু করেছেন তৃষ্ণা আজকে আমাদের তৃষ্ণা কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন না যেখানে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার সাথে মেডেন উইকেট নিয়েছে আমি আনন্দিত আমার কাছে খুব ভালো লাগলো বিষয়টা দেখে বাংলাদেশ ওম্যান আমাদের সাইফুল ভাই মানে পিঙ্কু ভাই বলছেন সবাই কে কে আছে এই মুহূর্তে অনলাইনে একটু কষ্ট করে জানাবেন আপনাদের মানে কি মনে হচ্ছে আজকে বাংলাদেশ ওম্যান কীরকম করতে পারে সবাই একটু কষ্ট করে কমেন্টস করবেন যে যেখানে আছেন একটু কষ্ট করে কমেন্টস করবেন বাংলাদেশ ওম্যান নিয়ে কোনো আশা কি আমরা দেখতে পারি কিনা আজকের ম্যাচের জন্য কৃষ্ণা প্রথম দ্বিতীয় ওভারে সে কিন্তু কি করলেন একটা মেডেন উইকেট নিলেন যেখানে এর আগের ওভারে ফার্স্ট ওভারে উনি তিনটে রান দিয়েছেন হ্যারিসের যদি আমি একটু ট্র্যাক রেকর্ডটা দেখি উনি ব্যাট একজন ইন্টারন্যাশনাল ডেঞ্জারাস লেভেলের ব্যাটার বিগ ব্যাশ খেলেছেন একশো বিশটি যেখানে ওনার রান হচ্ছে পঁচিশশো উনআশি যেখানে তিনটা সেঞ্চুরি তার আছে একটা ওম্যান সেঞ্চুরি করা ওম্যান তাও তিনটা একটা না দুটা না তিনটা ওনার হাইস্ট হচ্ছে একশো ছত্রিশ বারোটা ফিফটি তার আছে এবং টি টোয়েন্টি খেলেছেন এ পর্যন্ত তেতাল্লিশটি ইন্টারন্যাশনাল টি টোয়েন্টি খেলেছেন তেতাল্লিশটি যেখানে একটা ফিফটি তার আছে চৌষট্টি তার হলো হাইস্ট রান অনেক ডেঞ্জারাস এই ওম্যান ব্যাটে বলে যদি ঠিক মতো করতে পারেন একদম নাচিয়ে ছেড়ে দেবেন বাংলাদেশকে বাট তার আগেই নাহিদা আক্তার এই মুহূর্তে যেহেতু চলে আসেন পরবর্তী বল ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল কিন্তু করলেন খুব চমৎকার দুটো বল আমি এই মুহূর্তে দেখতে পেলাম যে এত সুন্দর বল হ্যারিস খেলতে পারছেন না এটা হ্যারিসের জন্য কিন্তু খুবই বাজে একটা সিচুয়েশন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের জন্য কিন্তু অনেক ভালো একটা বিষয় যে হ্যারিসকে আমরা এখন মতো আটকে রাখতে পেরেছি তার কাছ থেকে কোনো বিগ শট অনেক বড় বড় শট আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি তিনটা চারণই মেরেছেন এখন পর্যন্ত বাট কোনো ছয় মারতে পারেনি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওভার অলরেডি কোন রান রেড অস্ট্রেলিয়ার ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেভেন দেখেই তো মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার যে বাংলাদেশ আজকে এত চমৎকার হবে ওখানে অস্ট্রেলিয়া ক্যাটে নেক্সট বল হ্যারিস কিন্তু একটা সিঙ্গেল নিয়েছেন সিঙ্গেল হ্যাঁ একটা সিঙ্গেল কিন্তু হয়ে গেল ব্যাক ফুটে গিয়ে কিন্তু হ্যারিস সেখান থেকে বলটাকে ব্যাটে বলে কানেক্ট করেছেন এবং হচ্ছে একটা সিঙ্গেল কিন্তু হয়ে গেল নাহিদা নাহিদা এই মুহূর্তে তিনটা বল করেছেন একটি রান দিয়েছেন জর্জিয়া এই মধ্যে স্ট্রাইকে চলে গেল জর্জিয়া এখন মধ্যে কোনো রান করতে পারেনি দেখা যাক পরবর্তী বলগুলোতে জর্জিয়া কতটুকু রান করতে পারেন নাকি বাংলাদেশ তাকে উড়িয়ে দেয় আমাদের কোনে ময়া ময়া মিয়া মনে হয় ইয়েস বাংলাদেশ ওকে সবাই একটু বোটিংটা করবো যাদের বোটিং করি না এখন মধ্যে কষ্ট করে বোটিংটা করবেন আমাদের একটা বোটিং মানে এখন মধ্যে চালু করতে ভুলে গেছি আমি আবার সব নাহিদা পরবর্তী বল এই মোট জর্জিয়ার ব্যাট থেকে কিন্তু রান চলে আসছে আর একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল কিন্তু হয়ে গেল শেষ সুবাদে দলীয় রান অস্ট্রেলিয়ার সতেরো এক উইকেটে বিনিময় তিন ওভার চার বলে খেলা কিন্তু শেষ স্ট্রাইকে এই মুহূর্তে হ্যারিস আছে নাহিদার বলে গেইন ডট চমৎকার একটা বল এই মুহূর্তে জর্জিয়ার জন্য কিন্তু নাহিদা করেছেন মানে অস্ট্রেল লেভেলে কিছু বল এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি নাহিদা হ্যারিসের মতো একজন ব্যাটার উনি বাংলাদেশের বলারদের স্পিন বল খেলতেই পারছে না যেখানে স্পিন রাগান্বিত হয়ে যাচ্ছেন কারণ হচ্ছে উনি বেশি ধৈর্য ধারণ করে খেলতে পারেন না এটা হচ্ছে তার একটা মানে খারাপ সব মানে এতটা উঁচুতে উঠিয়েছিলেন ওখানে ফিল্ডার যিনি ছিলেন দুজন ফিল্ডারের মাঝখানে ক্যাচটা যে এত সুন্দর করে ড্রপ করে ফেলেন আমরা আসলে এটা আশা করিনি হ্যারিসের কাছ থেকে আসলে হ্যারিসের উইকেটটাই মধ্যে দরকার ছিল জ্যোতি পুরো শক্ট হয়ে আছেন বলছেন যে তোদের দিয়ে কিছু হবে না রে তোর আসলে কিছু পাচ্ছিস না একটা ক্যাচ ধরতে পারতেছিস না জ্যোতি কিন্তু পুরো রাগান্বিত এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ওমেন কে বলছেন এই মুহূর্তে রানা ভাই সিঙ্গেল মারছে আমাদের ওখানে সিনা বলছে সবাই একটু শেয়ার করে দিই আপনার ফেসবুক ইমো টুইটার হোয়াটসঅ্যাপে যে যেখানে পাবেন একটু লাইকটাকে শেয়ার করতে হবে যতটুকু সম্ভব একটু শেয়ার করে একটু পিপলস গুলোকে আনাগোন
অলরেডি কিন্তু চারটা ওভারের খেলা কিন্তু শেষ করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া যেরকম অস্ট্রেলিয়া স্টার্টিং হওয়ার কথা সেরকম স্টার্টিং হয়নি কারণ দুজন ওপেনার এখন পর্যন্ত মাঠে নামেননি অস্ট্রেলিয়ার জন্য দুজন ওপেনার যে অস্ট্রেলিয়া যে ওপেনার থাকে নেক্সট ওভার ফার্স্ট বল জর্জের ব্যাট থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে মানে একটা চার চলে আসলো ওয়েলকাম বাউন্ডারে সেই সুবাদে দলীয় রান পৌঁছে গেছে তেইশ রানে চমৎকার ভাবে কিন্তু বলটাকে প্লেস করেছেন এই প্লেসের সুবাদে চারটি রান কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন হতেই পারে চার পাঁচ রান এটা হতেই পারে কিন্তু আমাদেরকে একটু বুঝে শুনে বল করতে হবে তার পিছনে কারণটা হচ্ছে এই প্লেয়ার গুলোকে আউট করে যত তাড়াতাড়ি আউট করতে পারবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু আমাদের একটা চান্স থাকবে ম্যাচের ভিতরে ঘুরে দাঁড়ানো ওভারে পরবর্তী বল স্ট্রাইক এম জর্জিয়া আছে নেক্সট বলে গেইন ডট জর্জি একজন আসলে বলিং অলরাউন্ডার ওনাকে আসলে ব্যাটার বানানোর জন্য চেষ্টা চলছে তৃষ্ণা এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে তৃষ্ণার পানি তো মানে এই মতন মাকে কিন্তু গলাটা মানে যেটা শুকিয়েছিল সেটা কিন্তু আমরা ফোন করতে পারিনি কারণ এখন রোজার দিন যারা রোজা রাখেনি তারা খেয়েছেন হয়তো বা কারণ তৃষ্ণা কিন্তু আমাদেরকে একটু লো তৃষ্ণাটা বুঝিয়ে দিয়েছে একটা উইকেট যখন নিয়ে ফেললো যে দুটো বলে খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এই পর্যন্ত এই ওভারে দেখতে হবে নেক্সট যে বল সেই বলগুলোতে আসলে তৃষ্ণা এবং ও নেক্সট বলে কিন্তু আবারও একটি চার জর্জিয়ার ব্যাট থেকে কিন্তু আরো একটা চার কিন্তু চলে আসলো সেই সুবাদে দলীয় রান কিন্তু পৌঁছে গেছে আহ কতটা পৌঁছে গেল এটা সাতাশে পৌঁছে গেছে সাতাশে এই মুহূর্তে পৌঁছে গেল জর্জিয়া কৃষ্ণা লেফট হ্যান্ড এই ওম্যান খুব সুন্দর বল করেন শর্ট পিচ বল পড়ে গিয়েছিল যার কারণে আসলে জর্জিয়া খুব একজন ক্লিন হিটার উনি কিন্তু অনেক ক্লিন হিট করতে পারেন এবং ক্লিন হিট করার জন্যই আসলে ওনার এই যে সাহস সাহসটা যারা ক্লিন হিট করতে পারে তারা আসলে যে কোনো বলারকে কিন্তু হিট করার জন্য মন মানুষ করা থাকে ওভারের চার নাম্বার বল স্ট্রাইকে এই মন জর্জিয়া আছেন হাওয়াই যদি তুলে দিতে পারেন এবং সেই হাওয়ার থেকে যদি বলটাকে লুফে নিতে পারেন বাংলাদেশের ওমেনরা তাহলে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের অনেক ভালো কিছু হবে লাস্ট ওভারে কিন্তু একটা উইকেট যেতে পারতো বিগ উইকেট কিন্তু আমরা নিতে পারতাম কিন্তু সেটা নিতে পারলাম না এটা আমাদের দুঃখ ওভারের চার নাম্বার বল এগেইন ডট কৃষ্ণা কিন্তু বলিং করলেন বল করে কিন্তু জর্জিয়াকে কিছুটা ধোকা দিয়েছেন আটটি রান কিন্তু অলরেডি হয়ে গেল এই ওভার থেকে সাতাশ রান এক উইকেটের বিনিময়ে চলছে এখন পর্যন্ত খেলা আরো দুটো বল কিন্তু এই ওভারে আছে তৃষ্ণা কি পারবে আরো একটা উইকেট নিতে মুস্তাফিজের মতো করে কিছুটা কিন্তু বলিং করেন তৃষ্ণা কিছুটা বল করেন কিন্তু মুস্তাফিজের মতো বল করে স্লোয়ার ডেলিভারি দেন তার সাথে সাথে কিন্তু চেষ্টা করেন যে আরেকটু যদি স্লোয়ার 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 বল খেলান যায় মানে এখানে বল যাতে কোনো মতে বাহিরে না যায় ওভারের শেষ যে বলটা ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল ডট বল দিয়েছেন ওভার শেষ বলটা দেখবে এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে আছেন জর্জিয়া আটটি রান এভাবে নিয়েছেন রান রেট ফাইভ করে এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার শিবিরে কিন্তু চলছে সবাই একটু কমেন্টস করে টোটাল রানটা অস্ট্রেলিয়া ওমেন কতটুকু করতে পারে বলে আপনাদের কাছে মনে হয় কতটুকু রান করতে পারবে অস্ট্রেলিয়া ওমেন আর সাউন্ডে কোনো প্রবলেম আছে কিনা একটু কষ্ট করে জানাবেন সবাই সাউন্ডে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম আপনারা পাচ্ছেন কিনা ওভারে শেষ বল স্ট্রাইকে এই মুহূর্তে জর্জিয়া তার সাথে কিন্তু বলিং এন তৃষ্ণা নেক্সট বল আবারও কিন্তু হিট করেছেন তৃষ্ণা সেই সুবাদে দলীয় রানটা কিন্তু উনত্রিশে পৌঁছে গেছে তাহলে আমি চাচ্ছি বাংলাদেশ ওমেন তার আর্লি উইকেট নিয়ে নেক একটু বোটিং গুলো করবো যে যারা বোট করে এখন মতো আমাদের বোটিং কিন্তু খুবই কম হচ্ছে মানে এত কম বোটিং কেন আমি এই জিনিসটা বুঝে উঠতে পারি না বারবার বোটিং এর জন্য কিন্তু আপনাদেরকে বলতে হয় শেয়ার করতে বলতে হয় লাইক করতে বলতে হয় কেন বলতে হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন বলতে হবে নিজ দায়িত্বে ভালোবেসে করবেন সবাই আপনাদের প্রতি একটা অনুরোধ রইল আমার এ যে বসে আছে একা একা বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি ওভারে খেলা শেষ রান রেট এই মুহূর্ত পর্যন্ত যেটা আছে ফাইভ অনেক বড় রান রেট কিন্তু এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া তারা কিন্তু শুরু করেনি যদি শুরু করে ফেলে তাহলে তাদের কিন্তু ঠেকানো যায় না এটা যেমন হচ্ছে একটা সত্য বিষয় এই সত্য বিষয়টা আমাকে তাদের মানতে হবে তাদেরকে ঠেকানোটা এতটা ইজি হয় না আউট করতে হবে হ্যারিস এতটা ডেঞ্জারাস 
মানে আপনারা যারা আসলে ওমেন্স ক্রিকেট দেখেন তারা বলতে পারবেন যে হ্যারিসের মানে কি অবস্থা মানে উনি করতে পারেন তসনস করার জন্য একাই যথেষ্ট উনি ওবার তৃতীয় বলে হ্যারিস স্ট্রাইকে আছেন নাহিদা বলে এগেইন ডট আরো একটা ডট বল কিন্তু দিয়েছেন নাহিদা সেই সুবাদে বাংলাদেশ রেকর্ড সরি রান রেটটা যেটা আছে ওহো মিস ফিল্ডিং হয়ে গেল এই মিস ফিল্ডিং দেই তো আসলে সমস্যা বাই ডাবল দুটো রান নিয়ে ফেলেছেন বাই রান তাও আবার মানে খুবই দুঃখজনক এটা আমাদের জন্য এত বাই রান কেন হয় বা এত মানে মিস ফিল্ডিং কেন হয় মিস ফিল্ডিং করা যাবে না 35 রান এক উইকেটে বিনিময়ে 5 ওভার 2 বলে খেলা আছে যেটা আমরা রান খুব কম করতে পারি আমাদের ওমেন্সরা কিন্তু অতটা পাওয়ার পায় না আসলে ব্যাটিং এ কারণ তাদের খাবার দাবারের অনেক প্রবলেম আছে তাদের ফিটনেসের অনেক প্রবলেম আছে এই প্রবলেমগুলো আসলে দেখা দায়িত্ব ছিল হচ্ছে বাংলাদেশ गवर्नमेंटের বাট তারা ওইরকম ভাবে দেখছে না তারা ওইভাবে ওরকম ভাবে দেখছে না যদি দেখতো তাহলে আমাদের ওমেন্সদের মানে ক্রিকেটের প্লেয়ার যারা আছেন তাদের আসলে এরকম হতো না তারাও কিন্তু বড় বড় ছক্কা মারতে পারতেন তা আমরা পারি না কেন জানি পারি না কারণ হচ্ছে আমাদের সেরকম মন মানসিকতা নাই কারণ আমরা চিন্তা করি ওমেন্স ক্রিকেট নিয়ে কি আশা করা যায় একটা সময় ইন্ডিয়া পর্যন্ত ওমেন্স ক্রিকেটকে কিন্তু তারা মূল্যায়ন করেনি তারা কিন্তু মানে একটু ওমেন্স ক্রিকেটের দিকে তাকায়নি হঠাৎ করে মিতালি রাজ মিতালি রাজের কথা বলি মিতালি রাজ ছিলেন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সরি অস্ট্রেলিয়া না ইন্ডিয়ার একজন সফলতম ওমেন ক্রিকেটে এবং ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন ছিলেন যাই নেক্সট বলে কিন্তু আর একটা চার কিন্তু হয়ে গেল জর্জিয়ার ব্যাট থেকে আরও একটা চার চলে আসে সেই চারের সুবাদে কিন্তু দলীয় রান পৌঁছে গেছে চল্লিশ এক উইকেটে বিনিময় সবাই একটু লাইফটাকে শেয়ার করে দেয় চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বিল বানানটা বাজিয়ে দেয় সবার কাছে রিকোয়েস্ট করছে রান কতটুকু আসতে পারে বলে আপনার কাছে মনে হয় রান রেটটা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু থ্রি পয়েন্ট সামথিং ছিল এখন কিন্তু এই মুহূর্তে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন অনেক বেশি রান রেটটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কারণ লাস্ট আঠারোটি বলে মোটামুটি চারটা চার কিন্তু হয়েছে এই চারটা চার বাংলাদেশ থেকে হাত থেকে কিন্তু রান রেট যেটা বাংলাদেশ আটকে রাখার চেষ্টা করেছিল সেটা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে তো বেরিয়ে গেলে কিন্তু আমরা অনেক বিপদে পড়বো সেই বিপদে যাতে না পড়তে হয় সেই জন্য আগের থেকেই আমাদের একটা প্ল্যানিং করতে হবে প্ল্যানিং এর মধ্যে পাওয়ার প্রায় কিন্তু শেষ হয়ে গেছে চল্লিশটা রান এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান ওমেনরা করেছেন সেখান থেকে আরেকটু চাপিয়ে রাখা যায় কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে আমাদের এক ভাই কমেন্টস করেছে আমি কমেন্টস একটু দেখে নেই আমাদের পিঙ্কু ভাই কয়েন ভাই আমি ওমেন ক্রিকেটদের ব্যাপারে কোনো আইডিয়া নাই ওকে নো প্রবলেম ভাই আমি আছি আপনাদের জন্য ওমেন্স ক্রিকেট অন্তপক্ষে সারা ওয়ার্ল্ডের ওমেন্স ক্রিকেট নিয়ে আমি কাজ করে কাজ করি কাজ করতে আমার ভালো লাগে কারণ এই একটা ক্রিকেট যেখানে আসলে তেমন একটা টেলিকাস্টের যে বিষয় থাকে টেলিকাস্টগুলো কিন্তু খুব কম করা হয় ওমেন্স ক্রিকেটের আর ওমেন্স ক্রিকেট আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবে তবে একটা জিনিস মাথায় রাখেন একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দেই অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড এই তিনটা কান্ট্রি সব থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কিন্তু একটা সময় যা পরবর্তী বল আর একটা চার কিন্তু হয়ে গেল এর মধ্যে হ্যারিসে ব্যাট থেকে আহ আর একটা চার উনিশ বল সাতাশ টাকা রান করেছেন কিন্তু হ্যারিস তিনটা কান্ট্রি সব থেকে বেশি লিড করে থাকে ক্রিকেটকে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড আহ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং হচ্ছে ইংল্যান্ড এর পরবর্তীতে আসবে হচ্ছে আপনার সাউথ আফ্রিকা এবং তার পরবর্তী হচ্ছে ইন্ডিয়া আসবে তো প্রথম সারে তিনটা কান্ট্রি যে কোনো সময় তাদের যে ক্রিকেট কলাপস করবে যে কোনো সময় কলাপস করবে ওমেন ক্রিকেটদের তেমন একটা চিনেন না পিঙ্কু ভাই নো প্রবলেম ভাইয়া হ্যারিসের কথা বলি হ্যারিস ওয়ার্ল্ডের মোস্ট ডেঞ্জারাস একজন ওমেন যার কিন্তু তিন তিনটা সেঞ্চুরি আছে সেঞ্চুরিয়ান ওমেন টি টোয়েন্টিতে তাও আবার সেঞ্চুরিয়ান ওমেন বুঝতে হবে এই হ্যারিস বিগ ব্যাশ খেলেন বিগ ব্যাশের যে ওমেন্সরা খেলেন এই দুজনই কিন্তু বিগ ব্যাশের প্লেয়ার এবং এই যারা বিগ ব্যাশ প্লেয়ার তারা তাদের তারা একটু স্পেশাল টোটালি স্পেশাল কারণ আপনি যত বড় টুর্নামেন্ট খেলেন না কেন আইপিএল খেলে কিন্তু পেরি কেন জর্জিয়াও কিন্তু আইপিএল খেলেন তারপর হচ্ছে ইয়ে হ্যারিসও কিন্তু আইপিএল খেলেন আইপিএলটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না ওমেন্সের জন্য কিন্তু বিগ ব্যাশটা অনেকটা ম্যাটার করে নেক্সট বল জর্জিয়া হিট করেছেন ব্যাটে বলে কানেক্ট করেছেন আরও চারটি রান এই মুহূর্তে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ার শিবিরে কিন্তু বেশ রান হচ্ছে রান রেট যদি এই গতিতেও যদি রান নিতে থাকে রান ওয়ান হান্ড্রেড থেকে টু থার্টি পর্যন্ত হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকতে পারে যদি আমরা এই মুহূর্তে মানে হ্যারিসকে আটকাতে না পারি তার সাথে সাথে কিন্তু চারটি চার মেরেছেন এখানে জর্জিয়া বারো বলে করেছেন উনিশ রান একশো আটান স্ট্রাইকারে খেলছেন ওভারের চার নাম্বার বল সেখান থেকে কিন্তু একটা ডট বল কিন্তু চলে আসে ডট বলের
তার বলে কিন্তু এ পর্যন্ত নটি রান নিয়ে ফেলেছেন দুই দুজন ডেঞ্জারাস ওমেন আমি বারবারই ডেঞ্জার শব্দটা ইউজ করতে যার কারণ যে বাংলাদেশের জন্য তারা মোস্ট ডেঞ্জারাস এবং তারা ওয়ার্ল্ডের জন্য হ্যারিস হচ্ছে একটা ডেঞ্জারাস টেম বাংলাদেশের ওমেন্স সাপোর্ট হ্যাঁ সবাই যারা আছে বাংলাদেশে ওমেন্স সাপোর্ট করবো সবাই লাইকগুলো করবো শেয়ারগুলো কিন্তু হচ্ছে না লাইকগুলো হচ্ছে না তার সাথে সাথে কিন্তু একটু কষ্ট করে কমেন্টসগুলো করবেন যে কি মনে হচ্ছে আজকে পারবে কি বাংলাদেশ ওপারে পঞ্চম বল স্টার্গে কিন্তু জর্জিয়া আছেন রাবিয়া খানের বল নেক্সট বল একটা সিঙ্গেল কিন্তু হয়ে গেল পঞ্চাশ রান গঙ্গা চলে আসেন অস্ট্রেলিয়া ওমেন ফর দিয়ার ফিফটি আপ जाहिद हासान टीके तब যেহেতু ইনিংসে পরাজিত হওয়ার কোনো চান্স নেই এই মুহূর্তে রান যতটুকু কমানো যায় যদি তার ফিল্ডিং গুলোকে ফিল্ডারদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কে কোথায় ফিল্ডিং করবে সাতটি ওভারে খেলা কিন্তু শেষ একান্নটি রান একটি উইকেটের পতন কিন্তু হয়েছিল ও আমার হ্যারিসের শর্ট গুলো দেখলেই ভয় লাগে ভাই হ্যার ইস এতটা ডেঞ্জারাস থ্যাংক ইউ গাইজ থ্যাংকস ফর ইউর লাইক থ্যাংকস ফর ইউর কমেন্টস এগুলো দেখেও কিন্তু অনেক ভালো লাগছে বাংলাদেশের লাঞ্চ ব্রেক এই মুহূর্তে আছে লাঞ্চ ব্রেকের পরবর্তীতে বাংলাদেশ আবার শুরু করবে আশা করি বাংলাদেশের জন্য এখনো জিততে হলে করতে হবে চারশো আশি রান আমরা আজকে সারাটা দিন বাংলাদেশের ম্যাচটাতে থাকার চেষ্টা করব যদিও এর মধ্যে বাংলাদেশ ওমেন্সের খেলাটা আছে ওমেন্সের খেলাটা শেষ হয়ে যাবে কিছুক্ষণ আমাদের টিম মেম্বার যারা আছেন আপনাদের সবার জন্য একটা মিটিং কল করা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে হয়তো আপনার মিটিং এর টাইম জানতে পারবেন এবং আজকে আশা করবো সবাই আপনারা একসাথে কানেক্ট থাকবেন আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কিন্তু মানে কথা বলবো সেই বিষয়গুলো মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট চারটি ওভারে খেলা শেষ অস্ট্রেলিয়া ওমেন একানোটি রান করেছে একটি উইকেট তারা খুইয়েছিল এই মুহূর্তে পরবর্তী বলার কিন্তু চলে আসছেন দেখে নেই তার নামটা কি स्टेडियम कम कर लो आशी मीटर छक्का हर एक पसिबिलिटी आने स्टेडियम एकदम ग्यारी ते पाठिए दिए আশি নব্বই একশো দশ মিটার ছক্কা মারা আসলে এই অস্ট্রেলিয়ান ওমেনদের জন্য কোনো ব্যাপার না তারা তারা এতটাই স্ট্রং কোনো বিষয়ই না তাদের কাছে হ্যারিস আছেন ছক্কা মারার জন্য এবং ওয়ার্ল্ডের সাথে বড় বড় ছক্কা মারার মধ্যে আরেকজন প্লেয়ারের নাম বলে দেয় তার নাম হচ্ছে অ্যাশলি গার্ডনার অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার উনি ওয়েট করছেন কখন উনি নামবেন এর এর পরবর্তীতে আরও যে ব্যাটাররা আছেন তাদের নামগুলো একটু বলে দিচ্ছি এখন পর্যন্ত ওয়েট করছেন ক্যাপ্টেন অ্যাশলি হ্যালি উনি কিন্তু এলিসে হ্যালি আর কি এলিসে হ্যালি কিন্তু এখন মতো নামের নিয়ে ব্রেথ মনি আছেন এলিসে প্যারি আছেন অ্যাশলি গার্ডনার তাহলিয়া ম্যাগ্রা তারপরে লিসফিল্ড আউট হয়েছেন এখান থেকে অ্যানাবেল আছেন এবং সোফিয়া এবং মেঘান পাও মেঘান কিন্তু আমার একটা সময় খুব ভালো লাগতো বাট তার আসলে তার পার্সোনাল লাইফটা একটু অন্যরকম দেখো এই মুহূর্তে কিন্তু ওপরে দ্বিতীয় বল হয়ে গেল সেখান থেকে কিন্তু একটা সিঙ্গেল হয়ে গেছে সিঙ্গেলের সুবাদে ফিফটি এইট বাই ওয়ান আর আরেকটা বিষয় বারবারই বলছি আপনাদেরকে এই ক্রিকেটাররা একটা সময় কলাপস করবে তার পিছনে একটা রিজন আমি আপনাদেরকে বলে দেই ম্যাক্সিমাম ওমেন্স লেসবিয়ান অস্ট্রেলিয়ান নিউজিল্যান্ড এবং হচ্ছে ইংল্যান্ডের भिडियो जतटुक शेयर कर चेस्ट कर আলোচনা করবে সেই আলোচনাটা কিন্তু চাচ্ছিলাম লিঙ্কটা কিন্তু প্রোভাইড করলাম আমি আশা করি সবাই সেই লিঙ্কে গিয়ে আপনাদের সব ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন এবং নিজেরাও দেখবেন যে আসলে ভিডিওটাতে কি বলা হয়েছিল যাই এই ওভারটা অনেক বড় একটা ওভার হলো অস্ট্রেলিয়ার জন্য হয় এক তারপরে জর্জিয়া ব্যাক টু ব্যাক দুটো চার মেরেছেন ছেষট্টি রান এক রান রেট এইট বিশাল এক রান রেট মানে ম্যাক্সিমাম রানগুলো কিন্তু লেগ সাইড থেকে আসে জর্জিয়া ক্রস ব্যাটে খেলতে বেশি পছন্দ করেন উনি অস্ট্রেলিয়ান হয়ে 
মানে ক্রস ব্রেডে বেশি খেলছেন বাংলাদেশে এসে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় উনি অফ সাইডে বেশি খেলেন কিন্তু আজকে কেন জানি দেখতে পাচ্ছি যে উনি লেগ সাইডে বেশি খেলছেন এ পর্যন্ত জর্জিয়া ছটি চার মেরেছেন সেখানে ছটি চার মধ্যে পাঁচটা চারে কিন্তু উনি ক্রস ব্যাটে খেলেছেন খেলে কিন্তু উনি সেই রানগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেছেন নিচ্ছেন সফলও হচ্ছেন ওভারে পঞ্চম বল স্ট্রাইক এই মুহূর্তে জর্জিয়া হাওয়ায় তুলবেন মনে হচ্ছে এইট পয়েন্ট সিক্স ওয়ান রানের নেক্সট বল এগেইন ফোর চমৎকার হবে তিন তিনটা চার ব্যাক টু ব্যাক সব চার কিন্তু মার্চেন জর্জিয়া এই মুহূর্তে ওয়ান ফায়ার সতেরোটি বল খেলেছেন উনি বত্রিশ রান ষাটটি চার তার ব্যাট থেকে এসেছে এখন পর্যন্ত কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমি বলছিলাম যে উনি কিন্তু অফ সাইডে খেলতে খুব পছন্দ করেন এই যে বলটা কিন্তু চারটা হলো স্কোয়ারে এত সুন্দর করে দুজন ফিল্ডার মাঝখান দিয়ে কিন্তু বলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওখানে কিন্তু লেডি পুলিশ কর্মকর্তাকে দেখতে পাচ্ছি তাদের আসলে কামকাজ নাই তারা আসলে খেলা দেখতে মানে সাতান হিসেবে বসে আছে এটাই তো আসলে সমস্যা তাদের ডিউটি থাকা উচিত মানে পুরো স্টেডিয়ামের ভিতরে তারা স্টেডিয়াম ঘুরে ঘুরে দেবে কোথাও কোনো অনৈতিক কাজ হচ্ছে কিনা বা কোথাও কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা তারা এখানে হেলে হ্যাবে চি মোটে রিল্যাক্স মোটে বসে আছেন সাতান নিচে শেষ বল সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল হয়ে গেছে সেভেন্টি ওয়ান বাই ওয়ান বিশটা রানের একটা ইনিংস কিন্তু মানে এই ওভারে হয়ে গেল এর আগের ওভারে ছিল এগারো রান এই ওভারে বিশ রান স্বর্ণা স্বর্ণার বলে প্রথম ওভারে বিশ রান এটা আসলে স্বর্ণার কাছ থেকে আশা করিনি যদিও তারপরে স্বর্ণা কিন্তু দিয়ে ফেলেছেন ব্যাপার না আস্তে আস্তে আমরা উইকেট নেওয়ার একটা প্ল্যানিং করব আমাদের ওখানে যদি আপু হাসতে হাসতে ওনার পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছে সাত ওভার সত্তর রান আমার ওখানে अभी मार रहे भाई लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा है बिकॉज ये तो मेरा कंट्री है ना बांग्लादेश का कंट्री बांग्लादेश मेरा कंट्री इसके भाई मेरे को दुख हो रहा है क्या कर रहे हैं बांग्लादेश का जो वोमेन अभी क्या चल रहा है जर्जी आई मुहूर्त खेल परवर्ती फर्स्ट बॉल खेल सिंगल गेज सेवेंटी टू बाई वन चलते खेला माठे मुहूर्त रान भलो करते आंसर ब्रो अपनी बांगला पढ़ें थैंक यू प्लीज एवरीबडी শেয়ার দিস লাইভ অন ইউর ফেসবুক ইমোটি টু হোয়াটসঅ্যাপ সবাই একটু কষ্ট করে লাইকটা করবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বেলা বাজিয়ে দিবেন বাংলাদেশি বলে কথা ওভারে দ্বিতীয় বল স্ট্রাইকে হ্যারিস তেইশ বলে করেছেন চৌত্রিশ নেক্সট বল একটা ডট বল কিন্তু হয়ে গেল ডট বলের সুবাদে হ্যারিসকে আটকে মারুফ আক্তার অস্থির অ্যাকোম্যান বাংলাদেশের আরও একটা মানে উজ্জ্বল নক্ষত্র উনি নিজেকে আসলে হার্দিক পান্ডিয়ার একজন ফ্যান মনে করেন এবং হার্দিক পান্ডিয়ার মতো নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করেন একদম ইয়াং একটা বলার এত গতি তার বলে মানে উনি ইয়ার সুইং করাতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন এত সুন্দর ইয়ার সুইং করাতে পারেন উনি মানে যার বল খেলাটা কিন্তু মানে যে কোনো কান্ট্রির যে কোনো প্লেয়ারের জন্য অনেক টাফ অ্যাজ লাইক দ্যাট মুস্তাফিজ রহমানের মতো মুস্তাফিজ যেমন কাটার এই কাটার না ভাই এই ইয়ার সুইং কার নেক্সট বল অবশ্য ব্যাটিং বলে করে ফেলেছেন এখানে হ্যারিস खेला প্রচুর হিটের মাঝেও কিন্তু আমাদেরকে আমাদের টিমের জন্য দোয়া করতে হবে ভালো খেলো খারাপ খেলো বাংলাদেশকে নিয়ে একটু উল্লাস করা উচিত বাংলাদেশকে একটু মোটিভেট করা উচিত যেটা আসলে আমাদের ন্যাশনাল টিমের যে সিলেকশন বোর্ড তারা করতে জানে না ন্যাশনাল টিমকে কেউ ওরকম ভাবে মূল্যায়ন করে না ওমেন্স টিম जर्जिया श्रीलंकार द्वित सेशन खेला शुरू होते जा তারা ব্যাটিংয়ে নামবে না আবারও দেখা যাক বাংলাদেশ আজকের ডেতে কতটুকু সুন্দর রান আর্ন করতে পারে অল আউট যদি না হয় তাহলে কিন্তু অনেক সুন্দর কিছু হতে যাবে আমাদের ওখানে মেঘা মেঘা বিন্দু বলছেন বাংলাদেশ মেঘবিন্দু আর কি হয়তো বলুন নাম 
মেকবিন্দু হয়ের ফ্রম আপনারা থেকে বলছিলেন যদি একটু বলতেন তাহলে আমার কাছে একটু ভালো লাগতো আসলে আমি সবার সাথে কানেক্টেড থাকতে চাই এজন্য আসলে বলা কে কোথা থেকে বলছেন কি অবস্থায় আছেন জর্জিয়া এবং তার সাথে কিন্তু আমাদের এখানে আইমান মাইডিয়ান আইমান কিন্তু চলে আসছে একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল নিয়ে কথা বলছেন ওভারের পঞ্চম বল সাকে জর্জিয়া এগেইন হিট আরো একটি চারার মার জর্জিয়ার ব্যাট থেকে সেই সুবাদে দলীয় রান পৌঁছে গেছে এইটি ওয়ান বাই ওয়ান রান রেট এই মুহূর্তে নাইন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন যেটা আমি বারবার বলছিলাম যদি এরকম ভাবে খেলতে থাকে তারা কিন্তু টু হান্ড্রেড প্লাস রান করতে পারে মারুফা এক ওভার পাঁচ বল করেছেন বাইশ রান দিয়েছেন যেটা আসলে মারুফার সাথে চায় না তারপরে অস্ট্রেলিয়ান ওমেন বলে কথা ব্যাট চালাবেন ওনাদের একটা টার্গেট থাকবে ওনারা ব্যাট চালান ওনারা ব্যাটটাকে লুকিয়ে রাখেন না ব্যাটে বলে কানেক্ট হলে যাতে বল কোনা কাঞ্চি দিয়ে হলো চার হয়ে যায় এরকম একটা প্ল্যান থাকে তাদের এবং তারা সেই কাজটা করেন ভালো মতো জর্জিয়া আট নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে মানে মানে খেলতেন যেখানে আজকে ওয়ান ডাউন নেমেছেন ওপারে পরবর্তী বল শেষ যে বলটি মারুফ আক্তার আরও একটা চার কিন্তু দিয়ে দিলেন সেই সুবাদে দলীয় রান এইটি ফাইভ বাই ওয়ান রান রেট এই মুহূর্তে নাইন পয়েন্ট ডাবল যাই হোক চার হয়নি মনে হয় ছয় হলো নাকি না 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 তিনটে রান লাস্ট মুমেন্টে যে আটকে গেল বলটা আচ্ছা চার হয়নি ওটা কিন্তু যে হিট করেছিলেন সেই হিটের যে জোরে যে পরিমাণ গুলিতে বল যাচ্ছিল হঠাৎ করে শেষ মুভমেন্টে কোথা থেকে যেন উড়ে আসলেন এখানে আমাদের নাহিদ আক্তার মেবি উড়ে আসলেন উড়ে এসে কত সুন্দর করে ড্রাইভ এখানে রান আউটের কাছে আনছিল সেই রান আউটটাও কিন্তু আমাদের যদিও ওভাবে করতে পারেনি যদিও ড্রেক হিট করেছিলেন বাট কিন্তু রান আউটটা হয়নি কারণ যদি থ্রোটা অনেকটা মানে স্লো ছিল আরেকটু ফার্স্ট করলে হয়তো বা আমরা একটা জিনিস পেলেও পেতে পারতাম যাই লাঞ্চ ব্রেক শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের দুজন ব্যাটার কিন্তু এই মধ্যে মাঠে নেমে গেছেন তাদের মধ্যে জয় এবং জাকির হাসান জয় উনিশ রানে খেলছে এবং মধ্যে জাকির হাসান এগারো রান করে কিন্তু টিকে আছেন কি অবস্থা সবার আলহামদুলিল্লাহ সাইফুল ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনার কি অবস্থা দিনকাল কেমন যাচ্ছে বাংলাদেশ ওমেন অস্ট্রেলিয়ার সাথে কতক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারে উনচল্লিশটি বলে উনসত্তরটি রানের পার্টনারশিপ যেখানে আঠাশ রান করেছেন জর্জ আঠাশ রান করেছেন হচ্ছে হ্যারিস এবং জর্জিয়া করেছেন একচল্লিশটি রান একুশ বলে একচল্লিশটা রানের একটা ইনিংস জর্জিয়ার ব্যাট থেকে চলে আসে অসাধারণ একটা মানে ক্রিকেট আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আই ডোন্ট নো আমরা আপনারা কীরকম এনজয় করছেন আমি জানি না কিন্তু আমি খুব এনজয় করছি বাট আই মিস পেরি পেরিকে কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ব্যাটিং করতে দেখিনি কারণ হচ্ছে তার ব্যাট দেখার জন্য আমার চোখ দুটো তাকিয়ে থাকে কখন পেরি নামবেন কখন ব্যাটিং করবেন ওভারের দ্বিতীয় দ্বিতীয় ওভার না এটা কার দ্বিতীয় ওভার যাক নেক্সট ওভারে ফার্স্ট বল এই মুহূর্তে মারুফার বল থেকে এটা কি বল করছে चशमाते मान गोल्ला गोल्ला चोक नहीं बोलिंग करें जर्जियारजिया भय पे आउट हो जाए खूब भारत लगे सब लाइफ शेयर करते चैनल ब्रेक छब्बीस लाचर पर फार्स्ट बल्कि 
এখন মন্ত কোন উইকেটে পতন বাংলাদেশে হয়নি টার্গেটটা বিশাল এখনো বাংলাদেশকে জিততে হলে করতে হবে 479 টি রান নিজের মাটিতে যদি 479 রান করার মতো ক্যাপাবিলিটি না থাকে তাহলে কোন দিন বাংলাদেশ অন্য কোন মাটিতে গিয়ে পারবে না যাক ওভারের পঞ্চম বল এই মুহূর্তে হ্যারিস কিন্তু ক্রস ব্যাটে খেলেছেন বলটাকে টেনে নিয়ে আসছেন নিয়ে এসে একটি রানই পাবেন ওভারের শেষ বল স্ট্রাইকে জর্জিয়া আছেন দেখা যাক ফাইমা খাতনা বলে উইকেটটা কি দিয়ে আসবেন কিনা ওহ ও নেক্সট বল চারটি রান কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন জর্জিয়া কংগ্রাচুলেশন ফর হার 50 যাক আর একটা 50 কিন্তু তুলে নিয়েছেন এই মুহূর্তে জর্জিয়া এই সুবাদে দলীয় রানটাও কিন্তু পৌঁছে গেছে 94 তে খুব সুন্দর মানে শটটা আমার দেখা মনে হচ্ছিল ওভার পিচ বল সে বলটাকে ওয়ান বাউন্স জাস্ট ওয়ান বাউন্স মানে তিন চার ইঞ্চি দূরে ছিল না হলে কিন্তু ছয় হয়ে যেত যাক আম্পায়ার ওখানে কিন্তু ফিল্ডার যিনি ছিলেন উনি কিন্তু বলে দিয়েছেন যে চার তারপর আম্পায়ারের আসলে কনফিউশন ইন্ডিয়ান আম্পায়ার তো যার কারণে কনফিউজ যাক এই মুহূর্তে রিংস ব্রেক হবে দুজন ব্যাটারে কিন্তু মানে তাদের গ্লাভস হেলমেট টেলমেট যা আছে এভরিথিং খুলে রাখলেন খুলে রেখে কিন্তু এই মুহূর্তে গ্যাটারেট খাবেন হয়তো বা গ্যাটারেট খেলে এই মানে এনার্জির যে লেভেল সে লেভেলটা পারবে যাক আমরা এটা চেক করা হচ্ছে এটা চারই হয়েছে এটা ছয় হয়নি চারই হয়েছে শুধু শুধু আম্পায়ার আসলে এখানে মানে বেশি পাকনামি করতেছেন এই জন্য ইন্ডিয়ান আম্পায়ার থেকে আমার দেখতে মন চায় আর এই লেডিকে তো দেখতে মন চাই না যদি এটা ছয় না মানে না হয় তাহলে কিন্তু खूब मजा लगे रोजा रखे रखें पानी गिलते हैं मुख्य पानी फिलते हैं स्टाइल हलो बुजते আমাদের মেঘ বিন্দু বলছেন বাংলাদেশ থেকে মনে হয় উনি কানেক্ট হয়ে আছেন বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা আট ওভার পাঁচ বলে খেলা কিন্তু ছয় খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেল এই ওভার থেকে শ্রীলঙ্কা কোনো উইকেট দেখা পায়নি অনেক কষ্ট কিন্তু করলো শ্রীলঙ্কা এই ওভারে বেশ কিছু মানে বাউন্সিং বল এবং হচ্ছে বাংলাদেশের বলারদেরকে যাতে বাংলাদেশ ব্যাটারদের যাতে নাচিয়ে ফেলা যায় সেরকম বলিং কিন্তু উনি করেছিলেন জয় এবং হাসান দুইজনই খুব চমৎকার হবে দেখে শুনে বুঝে কিন্তু খেলেছেন এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় আমাদের জন্য যাই হোক বাংলাদেশ ভালো খেলুক চারশো আটাত্তরটি রানের টার্গেট এখন পর্যন্ত আছে আছে কতক্ষণ লাগবে সেই রানটা কাভার করতে এটা হলো এখন দেখার বিষয় এ যে বসে আছে একা একা রঙিন স্বপ্ন তার চোখেতে চেয়ে আছে ভরা চোখে জানালার ফাঁকে মেঘ ধরতে তার গুনগুন মনে কার বৃষ্টি নামে করে বাংলাদেশের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কান বোলাররা জয়সুরিয়া মুহূর্তে চলে আসছেন পরবর্তী ওভারটা করার জন্য জয়সুরিয়া ফার্স্ট বলটা ডেলিভারি করেছেন এখন জয়কে জয় কিন্তু প্রথম বলে কোনো ধরনের রিক্স কিন্তু উনি নেননি ডট বল দিয়ে ফিনিশ করেছেন বাংলাদেশ জিততে হলে এখন মধ্যে চারশো আটাত্তরটি রান করতে হবে যদি এই ম্যাচ বাংলাদেশ কোনো মতে জিততে পারে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়ে যাবে পাঁচশো রানের টার্গেট নিয়ে
চব্বিশ রান করে আছে নাকি যাক ড্রিঙ্কস ব্রেক শেষে অস্ট্রেলিয়ান ওমেনরা কিন্তু মাঠে নেমে গেছেন এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ান ওমেনরা আরেকটু ভালো যাতে খেলা যায় আমাদের বাংলাদেশি যাক আমাদের বাংলাদেশি ধারাভাষ্যকাররা এই মুহূর্তে মাঠে স্টেডিয়ামে গিয়েছেন কিছু ছেলে পেলে পেয়েছেন লেডি একটাকে নামায় দেওয়া হয়েছে যদিও রোজা রমজানের দিন একটু মানে শালীনভাবে আসা উচিত ছিল সেই শালীনতা আসলে বাংলাদেশ ভুলে গেছে পার্শ্ববর্তী দেশের সবকিছু দেখে শুনে ঠিক আছে না মানে বুঝলাম না তাদের আসলে সবকিছু ইন্ডিয়ান কালচারের মধ্যে চলে যায় ইন্ডিয়ান কালচারের সাথে আমাদের কালচার কিন্তু মেলে না তারপরেও তারা আসলে কেন যে এই ধরনের মানে কাজগুলো করছেন আসলে আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি এখন এটা হতে পারে আমার কথাটা নারী বিদ্বেষী হয়ে যেতে পারে অনেকে আবার বলতে পারে না নারীর অধিকার নিয়ে আপনি কথা বলছেন আমি নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলছি নারীর সম্মান নিয়ে কথা বলছি কথাটা হচ্ছে যে নারীর সম্মান নিয়ে কথা বলছি অ্যারিস এবং তার সাথে জর্জিয়া দুইজনই আর একটা ক্যাচ কিন্তু উঠেছিল এই মুহূর্তে জর্জিয়া কিন্তু ক্যাচ জর্জিয়া কিন্তু ক্যাচ দিয়েছিলেন জ্যোতি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন কি করব আমি আমি কিপিং ছেড়ে কি তোর ক্যাচ দিতে যাবো এখন জ্যোতি বলেন দেখ বাংলাদেশে প্রথম উইকেটের পতন জয় কিন্তু এই মুহূর্তে তার উইকেটটা বিলিয়ে দিয়ে আসলেন বাংলাদেশ কোনোদিনই শোধরাবে না বোল্ড আউট হয়ে গেছেন জয় বত্রিশ বল খেলেছেন বত্রিশটা বল খেলার জন্য আমরা জয়কে হায়ার করেছিলাম মানে খুব সুন্দর হ্যাভ এ চিল্ড বাংলাদেশের একজন ওপেনারও এখন পর্যন্ত একশো দেড়শো রানের একটা ইনিংস যে খেলবে এরকম মন মানসিকতা নিয়ে মানে টেস্ট খেলতে শেখেনি শরীফা পরবর্তী বল রিভার্স সুইপ করেছেন ওই মুহূর্তে কিন্তু জর্জিয়া চারটি রান পেয়ে গেছেন ওয়াটে শট ওয়েলকাম বাউন্ডারি রিভার্স সুইপে কিন্তু উনি চার মেরে ছয়বার একটি প্ল্যানিং ছিল বাট চারটি রান পেয়ে গেছেন জর্জিয়া অন ফায়ার কংগ্রাচুলেশন এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়াকে জানাতে হচ্ছে হান্ড্রেড আপ হয়ে গেছে জর্জিয়া ছাপ্পান্ন রান করে আছেন আঠাইশটি বল খেলেছেন দশটি চার মেরেছেন যেখানে একশো ছিয়ানব্বই স্ট্রাইক রেড উনি খেলছেন রান আট নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো এগারোতম ওভারে খেলা কিন্তু চলছে বলছেন দুই ওকে দুই তিন চার বল লাভ নেই আপনাদের গল্প করতে শেখাতে হবে যে গল্প কিভাবে করে বাংলাদেশের জন্য প্রথম উইকেটটা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে বাংলাদেশ ম্যানস টিম শ্রীলঙ্কান এই মুহূর্তে জয়সরিয়া উনি বাংলাদেশের জয়কে কিন্তু বোল্ড আউট যে বাংলাদেশের আবাল ক্যাপ্টেন এই মুহূর্তে আসছেন মানে ওনার মতো ক্যাপ্টেন আমার দেখা খুব কমই আছে সেই কটকটি আমরা দেখেছিলাম আয়ুল বাসের আগে মানে যখন আমিনুল ইসলাম বুলবুল ছিলেন তখনও কিন্তু তারা ভালো বলিং করতেন ভালো ভালো ব্যাটিং করতেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ যে ধরনের আসলে ব্যাটিং করে বা যে রকম ক্যাপ্টেন্সি করে এই ধরনের ক্যাপ্টেন্সিটা আসলে হয় না ছাব্বিশটা ম্যাচ খেলেছেন শান্ত পর্যন্ত আহ ম্যাচ খেলেছেন উনি চোদ্দশো ষাট রান করেছেন সেখানে এবার হচ্ছে বাউন্ন একশো তেষট্টি তার বেস্ট অস্ট্রেলিয়ান ওমেন রা লাস্ট ওভার এগারোটি রান নিয়েছে একশো পাঁচটি রান এক উইকেটের বিনিময় অস্ট্রেলিয়ান ওমেন রান নাট নাইন পয়েন্ট ডাবল ওয়ান করে কিন্তু আছে সবাই কষ্ট করে কমেন্টস করতে পারে টোটাল রানটা কতটুকু হতে পারে বলে মনে হয় আপনাদের কাছে জিতে ব্যাস আমাদের ইমোশন শেষ আমরা জিতছি খুশি ঠেলায় নাচতে নাচতে ঠিক আছে যাও তোমরা বাকি পঞ্চাশটা ম্যাচ হারলো কোনো সমস্যা নেই জিতছ তো এরকম হচ্ছে মন মানসিকতা এই মন মানসিকতা নিয়ে আসলে ক্রিকেট হয় না লাকি খানম লাকি হরের ফ্রম যাকে এই মুহূর্তে পরবর্তী ওভারে দুটো বল কিন্তু হয়ে গেছে একশো ছয় এক উইকেট বিনিময় অস্ট্রেলিয়া ওমেন এখন পর্যন্ত খেলে যাচ্ছেন তার জর্জিয়া আছেন কিন্তু মোটামুটি সাতান্ন রানে এবং হ্যারিস আছেন সাতচল্লিশটি রানে হ্যারিস আঠারোটি ওয়াও খুবই ভালো বাট হচ্ছে কোথায় পারফরমেন্স কোথায় 
ফার্স্ট টেস্টে আমাদের ক্যাপ্টেন প্রথম ফার্স্ট টেস্টে প্রথম ইনিংসে রান করেছেন ছয় দ্বিতীয় ইনিংসে রান করেছেন পাঁচ এই ইনিংস এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে করেছেন এক রান এখন দেখা যাক দ্বিতীয় ইনিংসে কতটুকু করতে পারেন যাক বাংলাদেশ আরো একটা উইকেট কিন্তু নিয়ে ফেলেছে যাক এই মুহূর্তে জর্জিয়া কিন্তু আউট হয়ে গেলেন জর্জিয়া নাহিদার বলে কিন্তু জর্জিয়া শেষ পর্যন্ত ধরা খেয়ে গেলেন কিছু করার নেই যাক থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর একটা বল ছিল সে বলটাতে বাংলাদেশ একটা উইকেট কিন্তু নিয়ে যাবে ব্যাটে বলে করার জন্য মানে ওয়াইড অফ স্ট্যাম্পের বল ছক্কা মারার জন্য উনি এসেছিলেন এখানে যে ফিল্ডারটা ক্যাস ক্যারি করলেন তার নামটা আসলে আমি একটু দেখে যাচ্ছিলাম যাক বাংলাদেশে ওমেন একজন রোদ রাখেননি একটা ওমেন রোদ রাখেনি যাক অ্যাশলি গার্ডনার আমার অনেক ফেভারিট একটা প্লেয়ার কিন্তু যদিও প্যারির জন্য ওয়েট করছিলাম আমি অ্যাশলি গার্ডনার চলে আসছেন বিগ ওম্যান দুইজন এই মুহূর্তে মাঠে আছেন বিগ হিটারের জন্য অ্যাশলি গার্ডনার ছয় হিসেবটা বলে দেই উনি এ পর্যন্ত টি টোয়েন্টিতে তেতাল্লিশটা ছক্কা মেয়েছেন যার তেতাল্লিশ মানে ছক্কার মধ্যে এভারেজ মানে ছয়ের যদি এভারেজ বলি তা হচ্ছে আশি মিটারের উপরে প্রতিটা ছয় মিলে যদি এভারেজ হয় তাও আশি মিটারের উপরে হবে তার ছক্কার মারগুলো উনি এতটা ডেঞ্জারাস অ্যাশলি গার্ডনার টোয়েন্টি খেলেছেন ছিয়াশিটি তেরোশো আটটি রান তারা আছে ছটা তার ফিফটি আছে বিগ ব্যাস খেলেছেন একশো পঁচিশটি যেখানে একটা সেঞ্চুরি তারা আছে এবং হচ্ছে তেরোটা ফিফটি তারা আছে কতটুকু আপনারা বুঝে নিতে পারেন যে কতটুকু ডেঞ্জারাস হলে যে একটা ওম্যান এরকম লেভেলে একটা মানে প্র্যাকটিক তৈরি করতে পারেন যাই হোক আজকের ডেতে প্রথম দুটো বল কিন্তু উনি খেলেছেন সেখান থেকে কিন্তু একটি রান পেয়ে গেছে এই মুহূর্তে অ্যাশলি গার্ডনার একশো সাত দুই উইকেট এবং রান রেট বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটটা যদি আমরা একটু দেখি সেখানে কি অবস্থা চলতেছে শান্ত পাঁচ বলে এক পার্সেন্ট জাকির হোসেন বারো রান করে এখন টিকে আছেন চারশো তিয়াত্তরটি রান করতে হবে বাংলাদেশ জিততে হলে আটত্রিশ রান এক উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ টেস্ট টিম এখন পর্যন্ত ফাইট করছে ওবার শেষ বল স্ট্রাইকে জর্জিয়া ডট জোসে জর্জিয়া না জর্জিয়া আউট হয়ে গেছে হ্যারিস ওনার নামও তো মানে জর্জিয়া হ্যারিস না জেস হ্যারিস হ্যারিসের বিষয়ে একটু বলি ওনার ফ্যামিলিতে ওনার দুজন দুটো বোন এবং দুটো বোনই কিন্তু মানে ক্রিকেট খেলেন ওনার ছোট বোনটাও দেখতে ঠিক ওনার মতো কিন্তু খুব মানে ওর ভিতরে একটা যেমন এই হ্যারিসের ভিতরে কোনো ই নাই চারণ নাই ও হ্যারিস কিন্তু বেশি একটা হাসাহাসি করেন না বাট ওনার ছোট যেটা আছে ছোট হ্যারিস যে আছে ও সব সময় হাসে মানে ওর কাজই হচ্ছে শুধু হাসা হাসতে হাসতে এত বড় বড় ছয় মানে দুটো বোন মানে দুইজন বোনই এতটা ডেঞ্জারাস লাইক দ্যাট অ্যান্ড্রো রাসেল এবং হচ্ছে রামবেন পাওয়েলের মতো দুই ভাই যে কি বড় বড় ছয় গুলো মারেন কি হচ্ছে না এগুলো আসলে আমরা দেখি আর এখানে হচ্ছে ওমেন্স ক্রিকেটের দুই একই ফ্যামিলি দুইজন লেডি খেলেন ইন্টারন্যাশনালি ছোট হ্যারিস বড় হ্যারিস বড় হ্যারিস এই মধ্যে খেলছেন যার বয়স হচ্ছে এই মুহূর্তে মেবি হচ্ছে থার্টি হ্যাঁ তিরিশ বছর বয়সে এই অলরাউন্ডার উনি এখন পর্যন্ত টিকে আছেন বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার যে ব্যাটিং সেখানে লাস্ট ম্যাচে উনি চান্স পাননি বত্রিশ বছর সাতচল্লিশ রান করে এখন পর্যন্ত খেলে যাচ্ছেন রান কিন্তু ভালোই অনেক রান আমাদের আয়েশা জাহান জাহান নামটা কিন্তু অনেক চমৎকার অনেক রান নেক্সট ওভারে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বলারদের ফাইমাকে কিন্তু হিট করেছে অ্যাশলি গার্ডনার এ সেই কোনো কথা নেই তিনটা বল খেলতে না খেলতে একটা চার কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন গার্ডনার চারের থেকে ছয় মারুন বেশি হ্যারিস দূরে আছে হ্যারিসের বিষয়টা বলি ও খুব আলো অলস প্রকৃতির হ্যারিস বাট বুঝে গায়ে প্রচুর জোর জোরটাকে কাজে লাগান উনি যে উনার মানে সহযোদ্ধাকে সাথে সাথে যে একটু হাত মেলাবেন সেটাও তারা ভালো লাগে না উনি দূরের থেকে আঙ্গুল উচিয়ে দেখিয়ে দেন হ্যাঁ একটা গুড শট এরকম কটেন বোর্ড হয়েছে এই মুহূর্তে অ্যাশলি গার্ডনার এক পা এগিয়ে এসে বিগ হিট করেছিলেন বড় সড় একটা হিট হিট করেছিলেন সরি मैग्राके नाम তুমি কেন আসলে না এখন পর্যন্ত আমি তোমার জন্য ওয়েট করতে 
খেলা দেখার জন্য ওয়েট করছিলাম বাংলাদেশের পিচে তুমি এসো কিভাবে কি রকম খেলতে পারো দেখার জন্য ওয়েট করতেছিলাম এত জোরে আসলে শর্ট নিয়েছিল ক্যামেরাম্যান যিনি ছিল উনি তো চলে গেছিলেন বাউন্ডারিতে বল খুঁজতে পরে দেখলাম যে বল তো বাউন্ডারিতে যাই নেই এই হলো বাংলাদেশ টেলিকাস্টের অবস্থা যদিও কিন্তু অনেক হিট করতেছে অনেক জোরে কিন্তু মেরেছিলেন এই হিটটা সামলাতে পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত পেরেছেন ওখানে ফাইমা এটা একটা ভালো বিষয় আমাদের জন্য বাংলাদেশ দুটো তিনটা উইকেট কিন্তু নিয়ে ফেলেছে আর্লি দুটো উইকেট কিন্তু দুটো ওভার থেকে পড়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার জন্য ম্যাগ্রা পেরির যে রিপ্লেসমেন্ট সেই পেরির রিপ্লেসমেন্টের জায়গায় তাহলিয়া ম্যাগ্রাকে কিন্তু আনা হয়েছে মানে চল্লিশটা ম্যাচ উনি খেলেছেন নশোটি রান করেছেন যেখানে ষাটটা তার ফিফটি আছে হাইয়েস্ট হচ্ছে নাইনটি স্ট্রাইকের ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি ফোর এভারেজ চার মেরেছেন চোদ্দ রাত ছয় পর্যন্ত কিন্তু তাহলিয়া ম্যাগরা কিন্তু মেরেছেন পেরি রিপ্লেসমেন্ট বলতেছে এই কারণে পেরি যখন ম্যাগরা কিন্তু প্রথম বলে এসে ওভার পিস বল পেয়েছেন ড্রাইভ করেছেন সেখান থেকে দুটো রান কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন একশো তেরো তিন উইকেটে বিনিময় বারো বার তিন বলে খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আচ্ছা তাহলিয়া ম্যাগরার কথা যেটা বলছিলাম পেরি রিপ্লেসমেন্ট বলতেছে যে পেরি রিটায়ারমেন্টে চলে যাবেন হয়তো বা এই বছরই তো ওনার যে জায়গাটা সেই জায়গাটা কিন্তু ফিল আপ করার জন্য একজন বেস্ট অলরাউন্ডার দরকার হবে বাংলাদেশের সেই অলরাউন্ডারের খোঁজে মানে বাংলাদেশের না সরি অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়া তাহলিয়া ম্যাগ্রাকে কিন্তু পেয়েছে তাহলিয়া ম্যাগ্রা যথেষ্ট পরিমাণ ডেঞ্জারাসভাবে খেলতে জানেন মানে যখন যেরকম খেলা দরকার ক্লাসিক মানে হার্ড হিটার এবং খুব সফট হ্যান্ডে খেলে কিন্তু রান নিয়ে ফেললেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্লেয়ারদের হাতের থেকে বল নিয়ে রান নিয়ে ফেলেন যদি তো পুরো রাগান্বিত উনি গালি দিচ্ছেন এই মুহূর্তে বকা দিচ্ছেন এখান থেকে কিভাবে রান নেয় যদিও ড্রিলে ঘিট ছিল রান আউট হয়নি বাট আর একটু জোরে মারা উচিত ছিল তাহলে ম্যাকরা হয়তো বা এই মুহূর্তে চলে যাবে সবাই লাইটটাকে শেয়ার দিয়ে দেই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বিল বানানটা বাজিয়ে দেই নেক্সট বল হাওয়াই তুলেছেন হ্যারিস আরো একটা উইকেটের পতন বাংলাদেশ এই মুহূর্তে কিন্তু চমৎকার ভাবে আরো একটা উইকেট নিয়ে নিয়েছে ফাহিমা দেখতে একই রকমই সেলিব্রেশন নাই বাংলাদেশের কোন বাংলাদেশ বলছে ঠিক আছে যাও আমরা সেলিব্রেশন করার সময় নাই দূরেই থাকি দূরেই আছে দূরেই থাকি শেষ পর্যন্ত হয়তো পেরিকে নামতে হবে হ্যারিস চলে গেছেন বিগ এই ওমেন কে এই মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়াতে বাংলাদেশের জন্য কিন্তু একটু মানে চান্স ক্রিয়েট হচ্ছে বাংলাদেশ ওমেন্স টিমের কথা বলছেন একবার ম্যানস টিমে চলে আসি আমাদের ওখানে মেঘ বিন্দু বলছেন বাংলাদেশ মেঘ বিন্দু বিন্দু তো কেন গানটা একটা আসে না কেন স্বীকারোক্তি আমার আরে গানটা মনে পড়তেছে না বিন্দু দিয়ে একটা গান আছে মাঠে চলে আসেন সেই তার পুরানো হেলমেট মানে ডেবিউ করেছেন যে হেলমেটটা দিয়ে সেই হেলমেটটা পরে কিন্তু এখনো উনি খেলেন তার টেস্ট তার টি টোয়েন্টিটা যদি বলে একশো বাউন্ন টি টোয়েন্টি উনি খেলেছেন আঠারোশো একচল্লিশটি রান যেখানে কোনো সেঞ্চুরি নেই নটি ফিফটি তারা আছে পঁচাত্তর তার বেস্ট বিগ ব্যাশ খেলেছেন এ পর্যন্ত একশো চব্বিশটি যেখানে দুটো সেঞ্চুরি তারা আছে আঠাশটা তার ফিফটি আর তারপরে হান্ড্রেড বলের খেলা খেলেছেন উনি ছটা ম্যাচ যেখানে একটা ফিফটি আছে ডাব্লু সরি ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ ওডিআই ও খেলেছেন চারটি ম্যাচ যেখানে ওনার হাইস্ট হচ্ছে পঁচিশ রান ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন এ পর্যন্ত একশো সবকিছু মিলিয়ে ঝিলে উনি টেন থাউজেন্ড রানে কিন্তু পা দিয়েছেন প্রায় ওভারঅল তার কেরিয়ার যদি আমরা হিসাব করি ইন্টারন্যাশনালি প্রায় উনি মোটামুটি দেখা যাচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড রান পার করেছেন এবং পুরো ইন্টারন্যাশনাল পুরো কেরিয়ারে টেন থাউজেন্ড রানে কিন্তু পা দিয়ে ফেলেছেন অলরেডি এলিসা পেরি দুইজন বিগ ওম্যান এই মুহূর্তে মানে দুজন বেস্ট অলরাউন্ডার অস্ট্রেলিয়ার জন্য এখন কিন্তু বাংলাদেশের মানে বলারদের মোকাবেলা করবেন সেখানে পেরিকে আমরা যদি আর্লি ফিরিয়ে দিতে পারি তাহলে অনেকটা জিনিস মানে অনেকটা রানের যে যে স্পিডটা এটা কমে যাবে তার সাথে সাথে তাহলিয়া ম্যাগরা ওকেও যদি ফিরিয়ে দেওয়া যায় এরপরে নামবেন হচ্ছে ব্রেথমনি তারপরে নামবেন হচ্ছে ম্যাস্টি হেলি তারা আরও ডেঞ্জারাস আমি জানি না কাক কয়জনকে আউট করতে পারবেন বাংলাদেশের এই ওমেনরা এখনো বাকি আছে ছয় ওভার পাঁচ বলে খেলা 
ব্যাক টু ব্যাক দুটো মানে একটা ওভার দুটো উইকেট নিয়ে ফাইম ফাইমা খাতুন কিছু চাপ দিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের বাংলাদেশের বোলার হিসেবে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান শিবিরে এলিসা পেরি একটি বল খেলেছেন এখন মতো কোনো রান করতে পারেনি স্ট্রাইকের মধ্যে পেরি আছেন পরবর্তী রাবিয়া খান তার দ্বিতীয় বলটা কিন্তু এই ওভার দ্বিতীয় বলটা কিন্তু পেরি কিন্তু গার্ড নিয়ে নিয়েছেন দেখা যাক মিডল স্ট্যাম্প এবং লেগ স্ট্যাম্পের উপর গার্ড নিয়ে কিন্তু উনি খেলেন অনেক খুব সুইট একজন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট বিউটিফুল ওম্যান মানে ক্রিকেটের বেস্ট বিউটিফুল যেটা বলি মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার প্লাস হচ্ছে সুন্দরী দিক দিয়েও যদি প্রতিযোগিতা করা হয় ওনাকে এক নাম্বারে রাখা হবে পরবর্তী বল এক পা এগিয়ে এসে ডান্সিং উইটে উইটে খেলেছেন এখানে আলসা পেরে সিঙ্গেল কিন্তু পেয়েছেন ব্যাপার না উনি কিছুটা সময় নেন যে কোনো সময় ওনার মানে ব্যাট কিন্তু কথা বলতে পারে লাস্ট উনি ইন্ডিয়া থেকে যখন বাংলাদেশে আসেন কারণ ইন্ডিয়াতে ছিলেন হচ্ছে আইপিএল খেলার জন্য ইন্ডিয়া থেকে আইপিএল খেলে কিন্তু বাংলাদেশে এসেছেন ইন্ডিয়াতে আইপিএল খেলা অবশ্য উনি একটা বিশাল কার্যক্রম চালিয়েছেন সেটা হচ্ছে স্পন্সার যারা ছিল ইন্ডিয়ান মানে আইপিএল স্পন্সার মানে যে গাড়িটা ছিল সে গাড়ির গ্লাস উনি ভেঙে ফেলেছেন সেই গ্লাসটা আবার সেই গ্লাসটা দিয়ে একটা শো পিস বানিয়ে কিন্তু আবার অ্যালিসা পেরিকে গিফট করা হয়েছে মানে এটা একটা অন্যরকম সম্মান সম্মান সম্মাননা আর কি একটা প্লেয়ার যখন একটা গাড়ির গ্লাস ভেঙে ফেলে তখন ওই গাড়িটাও কিন্তু মাঝে মাঝে তাকে গিফট করা হয় যাই না গাড়িটা তাকে গিফট করা হয়েছে কিনা মেবি গিফট করা হয়েছে যাই হোক এই ওয়ার্ডটা কিন্তু ভালো কিন্তু করছে কারণ রাবিয়া এই ওয়ার্ড থেকে বা তিনটা রান দিয়েছে অ্যালিসা পেরি ব্যাক ফুটে গিয়েছেন জায়গা বানিয়ে নিয়ে কিন্তু মানে বাউন্ডারিতে বলটা পাঠিয়েছেন ওখানে ফিল্ডার ছিল একটি রান কিন্তু পাবেন সেই সুবাদে দলীয় রান কিন্তু পৌঁছে গেছে একশো আঠারো তেরো ওভার পাঁচ বলে খেলা কিন্তু শেষ এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া তাকলিয়া ম্যাগ্রাকে এখন আমাদেরকে আউট করতে হবে এটা হচ্ছে মূল টার্গেট শেষ বল গেইন ডট লাস্ট দুটো ওভার থেকে বাংলাদেশ মাত্র এগারোটি রান দিয়েছে চমৎকার দুটো বিগ উইকেট কিন্তু তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ রান রেট এই মুহূর্তে এইট পয়েন্ট ফোর থ্রি করে আছে এখন ছটি ওভারে খেলা বাকি অস্ট্রেলিয়া ওমেন্সের জন্য সেই ছটি ওভারে যদি অস্ট্রেলিয়ান ওমেন্সদেরকে আমরা অল আউট করতে পারি যদি পারি আমি জানি না পারবো কিনা আমরা আমাদের ওমেন্সরা পারবে কিনা তারপরও একটা আশা নিয়ে কিন্তু আমরা মানে বুক বাদি সেটা হচ্ছে যদি পারি যদি হয় কারণ একটা হোপ আমাদের থাকতে হবে আমরা জানি আমরা অনেক দুর্বল টিম তারপরে হোপ জিনিসটা না থাকলে কিন্তু জীবনে চলা কিন্তু এতটা ইজি হবে না হয়ও না নেক্সট ওভার ফার্স্ট বল নেক্সট ওভার ফার্স্ট বলটা কিন্তু হয়ে গেল এই মুহূর্তে কিন্তু ফাহিমা আসছেন পরবর্তী ওয়ার্ডটা কারণ ফার্স্ট বলটা এলিসা পেরি এই মুহূর্তে অনেক সফট হ্যান্ডে খেলার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বলটা এতটাই সফট ছিল এতটা লোয়ার ছিল যে পেরির খেলতে কিন্তু অনেকটা সমস্যা হয়েছিল যার কারণে ডট বল হয়ে গেছে ফাইমা পরবর্তী বলটা ডেলিভারি করেন এত বড় বড় দুটো চশমা পরে কিন্তু উনি বল করছেন যে চশমাতে যদি বল লাগে তাহলে কিন্তু খবর আছে নেক্সট বল পেরি এক পায়ে গিয়ে এসে কাবারের উপর দিয়ে ড্রাইভ করেছে একটু যেন ছয় হয়নি মানে উঠিয়ে দিয়েছেন ওয়েলকাম বাউন্ডারি সেই সুপাতে দলীয় রান পৌঁছে গেছে একশো বাইশ যার উইকেটে বিনিময় অ্যালিসা পেরি ছয় বলে ছয় করেছেন প্রথম চারের মাঠ অনেক দিন অনেক বছর পরে উনি বাংলাদেশের মাটিতে খেলছেন অনেক বছর যাই হোক দুজন লেডিকে এ বছর আমার দেখা খুব ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশে যেহেতু ওনারা আসবেন আবারও আসবেন ওনারা বাংলাদেশ যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ আছে ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশ কিন্তু হবে সো এই পেরি আসবেন আবারও বাংলাদেশে যাই নেক্সট বল মিস ফিল্ডিং হয়নি এবার অবশ্য দুটো রান কিন্তু পাবেন পেরি মেবি হ্যাঁ দুটো রান কিন্তু তিনটা রান নিয়ে ফেলেছে না তিনটা রান না দুটো রান নিয়ে নিয়েছেন নিয়েছেন জ্যোতি কিন্তু খুবই রাগান নিতে যাই হোক এই মুহূর্তে মারুফা উনি কিন্তু ইনজুর্ড মারুফা মারুফা কিন্তু প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছেন ঠিক আছে কারণ বলের উপরে পড়ে গিয়েছিলেন তো বল ওনার পেটের নিচে চলে গিয়েছিল এটাতে কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে আর যদি বলছেন ওট ওট কোনো বিষয়ই না ওট তাড়াতাড়ি ওট তোর মতো মানে হার্দিক পান্ডিয়া যদি ব্যথা পাইতে হবে অ্যালিসা পেরি নেক্সট বল মানে আবারও ডান ডান্সিং উইকেটে খেলেছেন অফে কিন্তু সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ করেছেন একটা সিঙ্গেল কিন্তু পাবেন সিঙ্গেলের সুবাদে টোটাল রান কিন্তু গিয়ে যাচ্ছে একশো পঁচিশ চার উইকেটের বিনিময় এখন পর্যন্ত পনেরোতম ওভারে খেলা কিন্তু তাহলে আমি একটা পাঁচ বলে পাঁচ করে এখন টিকে আছেন পেরি কিন্তু আট বলে নয় করেছেন পরবর্তী বল ব্যাটে বলে কাইন করছেন তাহলিয়া ম্যাগ্রা স্কোয়ার কার্ড খুব দ্রুততার সহিত বলটা কিন্তু চলে গেছে বাউন্ডারিতে সেই সুবাদে আরো চারটি রান ওয়েলকাম বাউন্ডারি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন বাই ফোর রাইট নাও
তো কারো ইমেল অ্যাড্রেস কি লাগবে লাগলে আমাকে বলেন আমি পাঠাই खेलते <laughs> খেলতে পারছেন না খেলতে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে উনি এই ট্র্যাকটা বুঝতে পারতেছেন না আসলে এই ধরনের ট্র্যাকে ওনারা কখনো খেলেন নাই একশো তিরিশ রান চার উইকেটের বিরিয়ে পনেরো ওভার দুই বলে খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এখন মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ওমেন তারা কিন্তু ফাইট করে যাচ্ছে ম্যাগ্রাজ স্ট্রাইকে রাবিয়া খান পরবর্তী বলটা কিন্তু করছেন ম্যাগ্রাজ ডট বল দ্যাটস এ ডট বল এটাই কিন্তু দরকার এখন উইকেট দরকার বাংলাদেশ যদি উইকেট নিতে পারে রান রেড এই মুহূর্তে এইট করে কিন্তু রেখেছেন এখন পর্যন্ত যারা হচ্ছে বলিং করছেন খুব চমৎকার হবে কিন্তু রান রেডটাকে আটকে রেখেছেন এই আটকে রাখাটা কিন্তু এই মুহূর্তে দরকার আমাদের জন্য নেক্সট বলে একটা সিঙ্গেল কিন্তু হয়ে গেছে এলিজাবেথ স্ট্রাইকে চলে গেছেন একশো একত্রিশ চার উইকেটের বিনিময় অস্ট্রেলিয়া ভার্সেস বাংলাদেশের যে খেলা বাংলাদেশ কত রান অল আউট হবে আই ডোন্ট নো বাট বাংলাদেশ এই মুহূর্তে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো খেলার একটা চেষ্টা কিন্তু তাদের ভিতরে রয়ে গেছে এই চেষ্টাটা কন্টিনিউ করতে পারলে বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়ে যাবে অনেকটা এগিয়ে যাবে পরবর্তী বল পেরি কিন্তু হিট করেছিলেন বাট সেখান থেকে উনি একটি রানই পাবেন একটি রানে বেশি পাবেন না একটি রান না দুটো রানই পেয়ে নিয়ে তোমার জন্য নিলছে তারা একটু খানি আলো পরবর্তী বল পেরি ব্যাট থেকে কিন্তু আরো চারটি রান চলে আসছে ওভার পিস বল ব্যাটে বলে কানেক্ট করেছেন চমৎকার হিট কিন্তু পেরি ব্যাট থেকে চলে আসছে সেই সময় চারটি রান বাংলাদেশ দিয়ে দিল টোটাল রান কিন্তু হয়েছে একশো সাঁত্রিশ চার উইকেটের বিনিময়ে চলছে খেলা এখন পর্যন্ত মাঠে সবাই ক্লাবটাকে শেয়ার দিয়ে দিই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করি বেল বানানটা বাজিয়ে দিব টোটাল রানটা অস্ট্রেলিয়া ওমেন্সটা কতটুকু করতে পারে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত কিন্তু ফাইট করার চেষ্টা করছে চারটি রান কিন্তু বাংলাদেশ পেয়ে গেছে এই ওভারে কমাচুয়েশন বাংলাদেশ ফর দিয়ার ফিফটি বাংলাদেশের ফিফটি আপ কিন্তু হয়ে গেল একানব্বই রান একটু পেরে প্রথম চোদ্দ ওভার দুই বলে খেলা কিন্তু শেষ ফার্নার্দ ওভার তৃতীয় বলটা কিন্তু কজন যাচ্ছেন জাকির হাসান কিন্তু স্ট্রাইকে আছেন নেক্সট বল ডট বল পেরি এবং তাহলিয়া ম্যাগরা দুইটা দুজন ব্যাটারের মধ্যে পার্টনারশিপ উনিশ বলে তেইশ রানের একটা পার্টনারশিপ আছে যদিও পেরি এবং তাহলিয়া ম্যাগরা ইনরা দুজন কিন্তু খুব সচরাচর মানে পার্টনারশিপ কিন্তু করতে পারেন না কারণ তাদের অতটা সময় হয় না তারা কিন্তু চান্স কিন্তু খুব কম পান মানে দুজন এই দুজন ব্যাটার একসাথে খেলা চান্স খুবই কম পান তাদের লাইফে ওনারা খুব কম সময় একসাথে খেলেছেন তারপর আজকে কিন্তু কেমন কেমন জানি মানে একটা সুযোগ হয়ে গেল সেই সুযোগটাকে কাজে লাগানোর একটা চেষ্টা কিন্তু রয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া কিন্তু এই মুহূর্তে মানে পিটিয়ে খেলবে কারণ ছয়ের যে বন্যা এখন পর্যন্ত আসেনি ছয় যেটা কারণ এখানে আউট হলো তাহলিয়া ম্যাগরা প্রথম বলে কিন্তু চার নিয়েছেন আমি পেরিকে মনে করেছিলাম না পেরি না তাহলিয়া ম্যাগরা নেক্সট বল ওখানে আর একটা সিঙ্গেল কিন্তু হয়ে গেল সিঙ্গেলের সুবাদে রান কিন্তু গিয়ে দাঁড়িয়েছে একশো বিয়াল্লিশ চার উইকেটের বিনিময় চলছে খেলা মাঠে পরবর্তী বল বল কিন্তু আছে বাইশটি চল্লিশটা রান নিতে পারবে কিনা সবাই একটু কষ্ট করে কমেন্টস করে অস্ট্রেলিয়া ওমেন চল্লিশ রান নেক্সট तृत्य बल स्ट्राइके मुहूर्त पेड़ आरोप सिंगल सिंगल रान एक तेताली चार उठे बनीमय পরবর্তী 
বাংলাদেশের জন্য আরো একটা ব্যাড নিউজ বাংলাদেশ দ্বিতীয় উইকেটটা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে বাউন্ড একান্ন রান দুই উইকেটের বিনিময়ে বাংলাদেশ ম্যাকরাইয়ের মধ্যে স্ট্রাইক আছে একটা সিঙ্গেল কিন্তু নিয়েছে সিঙ্গেলের সুবাদে একশো চৌচল্লিশ চার উইকেটের বিনিময় মানে পিঙ্কু ভাই রুমি ভাই আপনার ক্রাস নামছে আমার ক্রাস না ভাই ক্রাস বলতে আমি কিছু বুঝি না আই লাভ ক্রাস এক জিনিস ক্রাস হচ্ছে একটা ধোকা যে একবার দেখছেন একটু পরে ঝলকাই দিয়ে চলে গেছে ঠিক আছে এটাকে আমার মনে হয় ক্রাস কারণ তাকে আমি দেখেই আসতেছি চোদ্দ বছরে উপরে হয়ে গেছে তাকে আমি দেখেই আসি এই সেই প্যারি আলেসা প্যারি দেখছেন পিঙ্কু ভাই তাকায় শুধু একটু দেখেন না ভাই দিনকাল কেমন যাচ্ছে ওভারের দ্বিতীয় বল স্ট্রাইক এ পেরি চোদ্দ বলে বিশ করেছেন নেক্সট বল একটা সিঙ্গেল কিন্তু হয়ে গেছে একশো রান চার উইকেটের বিনিময় একশো নব্বই রান হবে কি হবে না এটা আসলে এখন আমার প্রশ্ন এবারে চারটি বল বাকি আছে দেখা যাক চার বলে আরো দশ রান নিতে পারে কিনা চিলিয়ামান চার বলে দশ নেক্সট বল ডট বল তিন বলে এই মুহূর্তে দশ রান আমাদের পঞ্চম বল আরো একটা সিঙ্গেল হাতে আছে মাত্র মানে তেরোটি বল বাট এখন পর্যন্ত যে ধরনের খেলা আমি দেখতে পাচ্ছি সে ধরনের খেলাতে আসলে একশো নব্বই হওয়ার কোনো পসিবিলিটি আর রইল না অস্ট্রেলিয়ার কারণ ওভার কিন্তু তেমন একটা নেই ম্যাকরা ষোলো বলে করেছেন সতেরোটি রান কোনো বিঘিট তার কাছ থেকে আসতেছে না বাংলাদেশ এই ম্যাচ জিততে পারবে না ঠিক আছে তারপরেও যদি দুশো রান হয়ে যেত ভালো লাগতো আমার কাছে যদি দুশো রান হতো এই ওভারে শেষ বল আরো একটা সিঙ্গেল আমার চলে এসে অস্ট্রেলিয়া ওয়ান আপনি যদি বাংলাদেশের টেস্ট দেখেন ভাই আপনার তো দেখতে মন চাবে না ভাই টেস্টে যা করতেছে বাংলাদেশ মানে ইয়েরা ধারা ভাষ্যকার যারা আছে ঠিক আছে না ভাই কয়েকটা মেয়েকে নামায় দিয়েছে ভাই কোন স্বাধীনতা নাই তাদের ভিতরে ভাই মানে রোজা রঞ্জনের দিনটা যে হেরা ভুলে গেছে রোজা তাদের কাছে আসে কিন্তু জানি না আমি এই জিনিসটা তারা ভুলে গেছে একশো একান্ন রান চার উইকেট মানে নেক্সট দুটো ওভার থেকে কতটুকু রান আসতে পারে রোজা হালকা হয়ে যাবে জীবনও হবে না ভাই রোজার জীবনও হালকা হবে না হালকা কেন কেন হবে ভাই রোজার অনেক মিনিং আছে অনেক ধরনের বিষয় আছে মিনিং যা হোক বাংলাদেশ এই মুহূর্তে একটা ছয় মেরেছে মমিনুল হক উঠাও বাচ্চা মমিনুল হক এর 
মুট কথা হলো এটা এক পরবর্তী ওভার প্রথম বল ম্যাকরাইম উইথ স্ট্রাইক এ নাহিদ আক্তার এর বল মেবি দেখি নেই মিস ফিল্ডিং হয়েছে অবশ্য সেখান থেকে একটা সিঙ্গেল কিন্তু পাবেন মিস ফিল্ডিং এর সুবাদে একটা সিঙ্গেল কিন্তু পায় নাহিদ আক্তার এই মুহূর্তে বল করছেন উনি একটা বল ডেলিভারি করেছেন পেরি উইথ স্ট্রাইক এ চলে গেছেন 16 বলে করেছেন পেরি 22 রান 18 বলে 19 করে ম্যাকরা কিন্তু টিকে আছেন দুজন ব্যাটার এই মুহূর্তে পর্যন্ত ফাইট করে যাচ্ছে ফাইট করে যাচ্ছে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কতটুকু ফাইট তারা করতে পারে उट कर विषय रागे कष्ट मार ऐसे चले सिंगल रखा सबादी शेष कर শেষ ওভার অস্ট্রেলিয়া যাক প্রথম বল একটা চার মেরে শুরু করেছেন অবশ্য এখানে এলেসা প্যারি সেই সুবাদে দলীয় রান এখানে পৌঁছে গেছে একশো উনষাট রানে পৌঁছে গেল আর পাঁচটি বল বাকি আছে আই ডোন্ট নো পাঁচটি বল ওনারা কিভাবে খেলবেন একশো আশি রান যেটার আসলে বিষয় ছিল লাস্ট লাস্ট ওভার দশ রান হবে বলছেন সাইদ ভাই ওকে ঠিক আছে দশ রান না আর বেশি হবে কারণ হচ্ছে প্যারি এবং এনাবেল দুজনই মাঠ মারবেন দুজনই মার কৃষ্ণার বল হোক আর যার বলি হোক এখন ওনারা পেরাবেনি ভাগ্য ভালো ছয় হয় নাই ছয় মারেন নাই চার মেরেছেন এখন দেখা যাক পরবর্তী যে এখন পাঁচটি বল বাকি আছে পাঁচটি বল থেকে কত বিধ্বংসী শট আসে এটি আমার মানে কথা পরবর্তী বল পেরিয়ে আছেন হাওয়ায় তুলবেন মনে হচ্ছে এই বলটা নাকি সিঙ্গেল নিয়েছেন এনাবেল কি স্ট্রাইকে পাঠিয়েছেন ক্রস ব্যাটে খেলেছিলেন বাট একটি রান তো নিবেনি দুটো রান নেওয়ার একটা প্ল্যানিং ছিল 
এনাবেল স্ট্রাইক এ একটা শাইট রান হয়ে গেছে অলরেডি একটা শাইট রান পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে চারটি বল এখানে বাকি এখন চারটি বল থেকে যদি চারটা ছয় মেরে দেয় বলা যায় না আমি আসলে কনফিউজ যদি চারটা ছয় মেরে দেয় যদি মেরে দেয় তখন কি হবে সামনে বল ফোটাচ্ছে ফিল্ডার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন যদি বলছেন যে ক্যাচ ধরলি না কেন বলতেছে যে আপা আমি কি না ক্যাচ ধরবো ক্যাচ ধরলে তো ডায়েট দিতে হবে ডায়েট দিতে হলে পেটে পেতে পারবো ওবারে চার নামে বল প্যারি স্ট্রাইকে কৃষ্ণার বলে সিঙ্গেল হয়তো পেয়ে যাব আমরা মানে পেরি হয়তো সিঙ্গেল নেবে না আউট হয়ে গেছে ক্রস ব্যাটে খেলেছিলেন ওই যে অফ সাইডে যেখানে কিন্তু ফিল্ডাররা ফিল্ডারকে রাখা হয় না ওখানে স্বর্ণামে বি ক্যাচটা তুলে নিয়েছেন যাই হোক আর একটা উইকেটের পতন কিন্তু হয়ে গেছে বাংলাদেশ ওম্যান্স এই মুহূর্তে পেরিকে আউট করে একশো একষট্টি রান ছয় উইকেটের বিনিময়ে উনিশ ওভার চার বলে খেলা কিন্তু শেষ পেরি এই মুহূর্তে বাইশ বলে উনত্রিশ রান করে কিন্তু মাঠের বাইরে চলে যান যেখানে তিনটা চার উনি মারতে পেরেছেন কোনো ছয় কিন্তু মারতে পারেনি ম্যাক্সিমাম পনেরো আসবে লাস্ট দুই ওভারে এত লেট দুই ওভারে নাহার এখন কিন্তু আর দুই বল বাকি আপনি অনেক লেট করে ফেলেন অলরাউন্ডার একজন পরে পঞ্চম বল সোফিয়া আসেন স্ট্রাইকে আঠাইশটি ম্যাচ খেলেছেন সাতচল্লিশ রান করেছেন উনি পর্যন্ত বেস্ট তার আঠারো আর একটা উইকেটের পতন ব্যাক টু ব্যাক দুটো উইকেট কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন ওখানে কৃষ্ণা তিনটা উইকেট নিয়ে নিয়ে পর্যন্ত চমৎকার করে খেলতে গিয়ে আসলে ক্যাচ আউট হয়ে গেছেন ওখানে সোফিয়া এমন এক সময় আসলে উইকেট গুলো নিচ্ছে যে সময় আসলে উইকেট নিয়ে আসলে কোনো লাভ হবে না কারণ একশো একষট্টি রান অলরেডি হয়ে গেছে হ্যাট্রিক বল যদিও দেখা যাক হ্যাট্রিক বলে কি করতে পারে একশো মানে একষট্টি রান সরি একশো একষট্টি সাত উইকেটের বিনিময় এই রান আসলে বাংলাদেশে করা সম্ভব না রান রেট এইট পয়েন্ট ওয়ান টু বাল খেলে ও তামিম ভাই মানে কুল ম্যান ওয়াই ইউ অ্যাংগ্রি বাল কিভাবে খেলে একটা জিনিস বলতে পারেন বাল দিয়ে ঠিকা হয়তো বা একটু আপনি কি করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে সুতোটা বানিয়ে ওটাতে বল বল বাংলাদেশের একজন ওম্যান উনি ইন্টারন্যাশনালি হ্যাট্রিক করেছেন তার নাম হচ্ছে তৃষ্ণা চারটি উইকেট নিয়েছেন উনিশটি রান দিয়ে ওয়াট এ বোলিং এই বার থেকে তিনটি উইকেট প্রথম একটি উইকেট নিয়েছিলেন ব্রেতমনি শেষ পর্যন্ত নামলেন মেরেছেন এই মুহূর্তে ব্রেতমনি ওয়াও ধন্যবাদ
रान सकम होने मुहूर्ते चार नम्बर दिलारा मन हम क्या मन हम आज के फाटे फिलबे रखते रान शेष हो गए देखे
বাংলাদেশ ম্যানস ক্রিকেটে বাংলাদেশ নব্বই রান করে ফেলেছে দুটো উইকেটের পতন হয়েছিল মুমিনুল হক বাংলাদেশের সব থেকে ডিপেন্ডেবল ব্যাটার ব্যাটসম্যান আর কি মুমিনুল হক উনি আছেন তার সাথে শান্ত আছেন বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন দেখা যাক দুজন মিলে কতটুকু বাংলাদেশকে এগিয়ে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ হয়তো বা অত বড় টার্গেটটা অ্যাচিভ না করতে পারলেও ড্র করার একটা চান্স কিন্তু থাকবে বাংলাদেশের হাতে কারণ বাংলাদেশের কাছে এখন পর্যন্ত বাকি আছে চারটা সেশন চারটা সেশনে मुर्शिदा मुर्शिदारेरो दिलाराटा দেখতে চাই এখন মানে এই ওভারে পাওয়ার প্লে তিনটা বল বাকি আছে নিরানব্বইটি বলে একশো চৌত্রিশটা রান করতে হবে ওপরে পরবর্তী বল স্ট্রাইকে দিলারা সোফিয়ার বলে কতটুকু লপটেট খেলবেন না সিঙ্গেল নিয়েছেন অবশ্য টোয়েন্টি নাইন বাই জিরো হান্ড্রেড সেভেন পয়েন্ট নাইন ওয়ান কারেন্ট রেকর্ড হান্ড্রেড এইট পয়েন্ট ওয়ান ফোর পাওয়ার প্লেতে যদি বাংলাদেশ পঞ্চাশ রানের মতো নিতে পারে ম্যাচটা অনেকটা ইজি হয় বাংলাদেশের জন্য যদি ম্যাচ দেওয়ার মতো একটা ইচ্ছা বাংলাদেশে থাকে पंचम बल स्ट्राइक मुर्शिदाटी रान कर चेस्ट कर मेघान मेघान के भलो पिटान पिटी ओमैन दिलारापिल मुर्शिदा खतुन विपक्षे मेघान आपिल कर आंगुल तुले दी এখন পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করতেছেন আমার কাছে মনে হয় আপিল হ্যাঁ আপিলে দিয়ে দিবেন সারা হয়ে গেল আর একটা 
বাংলাদেশের জন্য প্রথম উইকেটের পতন এখান শেষ পর্যন্ত উইকেট কিন্তু নিয়ে ভাই মুর্শিদা খাতানো উইকেটটা কিন্তু নিয়ে নিয়ে নিলেন 34 বাই 1 স্ট্যাম্পিং চেক হচ্ছে যদিও বাংলাদেশে আম্পায়ার মানে স্ট্যাম্পিং এর জন্য আবেদন করেছিলেন দিয়েছেন ক্যাচ আউট ইন্ডিয়ান আম্পায়ার দিলেন থার্ড আম্পায়ারকে আর বাংলাদেশি আম্পায়ার যিনি ছিলেন উনি দিলেন ক্যাচ আউট বুঝলাম না আমি আসলে কনফিউজ হয়ে গেলাম যে আসলে কারা কাদেরকে সাপোর্ট করছে আর কারাই বা আসলে কাদের সাথে খেলছে সুবর্ণা এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে আছেন দুটো বল খেলেছেন মেঘানের বলিং ভালো মেঘান আসলে চারটি বল করেছেন চারটি রান দিয়ে একটা উইকেটও নিয়েছেন এবারে এগেইন জট বাংলাদেশে একটা উইকেট পড়ে গেলে ঘটনা হয়ে যায় অন্যরকম চেক সুবর্ণা পরবর্তী বল ওভারের শেষ যে বলটা সেখান থেকে চারটি রান কিন্তু নিতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশের পক্ষে আরো চারটি রান কিন্তু হয়ে গেল সেই সময় দলীয় রানটা কিন্তু পৌঁছে গেছে থার্টি এইট বাই ওয়ান খুব চমৎকার ভাবে কিন্তু মেঘানের এই বলটাকে খুব সুন্দরভাবে অফ স্টাইল অফ সাইডের বলটাকে স্কোয়ারে কোনা দিয়ে কিন্তু বলটা পাঠিয়ে দিয়েছেন সুন্দর মতো ওইটাকে বিট করে চারটি রান কিন্তু নিয়ে নিল ভেরি গুড মেঘান আসলে উনি আমি কনফিউজ আসলে উনি ছেলে না মেয়ে কেন ওনার দেখতে উনি মেয়েদের মতো কিন্তু ওনার অ্যাটিটিউডগুলো একদম পুরো ছেলেদের মতো আর উনি একজনের হাজব্যান্ড এটা শুনলে হয়তো বা আপনারা একটু হাসবেন এসে না উনি কীভাবে হাজব্যান্ড হন অনেক কিছুই আসলে ঘটে যে আসলে আমরা এক্সপেক্ট করি না তারপরে ঘটে যাচ্ছে দুনিয়াতে আমাদের আর একটা বেবিও আছে আমাদের সুকুমার শর্মা উনি বলেছেন চিল বাংলাদেশ দেখ পরবর্তী ওভারের প্রথম বলটা এই মুহূর্তে অ্যালিস পেরিয়ে চলে আসছেন তার পরবর্তী ওভারটা করার জন্য ফার্স্ট ওভারে আটটি রান দিয়েছিলেন 
बोल्ड आउट होते हैं शिखा उचित दिलारा उन्नी बैटे बोले ठीक मत करते भाग्य भलो उन्नी आउट होंगल पे फेरी मन दूरते बेर कर प्लेयर शेष कब रोमांटिक मुड छाइन जिज्ञासा कर
close to the sun.
Assalamualaikum, brother and sister. Jada ne moorte aache online hai. Shabai ke aavaro shagotom. Shabai ke aavaro shagotom jana chhi. Ekto aage Bangal se ekta wicket gallo. Shem momentul haak ko nikhe ta uthai gachen. Tar shadh shadh ekta jinish dekhe ani ko aba kholam. Tika sen ek jon bhai. Tar naam hotse. Tar naam hotse Tamim bhai. Okay. Ami Ahmed bhai. Unni aake je jedo ne gali galas school len. Halo lagla bache gali galas school chen. Toram jane din gali galas kor shastu dono onne kupu kari. Ikotte aaran kono samosa nai. কিন্তু একটা জিনিস আমি জানতে চাচ্ছি যে টাইম ভাই যদি থাকেন এখানে তাহলে একটু কষ্ট করে বলবেন যে ভাই আমাকে একটা গালিটা দিলেন ঠিক আছে কি কারণে দিলেন আমি শুধু এতটুকু জানতে চাই কি কারণে দিলেন আমি আসলে কি খারাপ কথাটা আপনাকে বলেছি যে আমার কোনো খারাপ কথা হয়ে থাকে বা আমি যে আপনার সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করে থাকি তাহলে সেটা আমাকে কিছু জানতে হবে আসলে আমি কি ধরনের ব্যবহার করেছি আপনার সাথে আপনি যদি আমাকে এই ধরনের গালি গালাজটা করলেন হ্যালো ব্যাপারটা অনেক ভালো চমৎকার কারণ যেমন মানুষ তেমনই শিক্ষা হয়তো বা যেমন শিক্ষা তেমনই তো আসলে মানুষের ব্যবহার হবে তাই না সেটা এরকমই হয়তো বা যাই হোক খেলা চলতেছে মাঠে এখন আমি আছি যদি মিস্টার আমাদের তামিম ভাই কি যেন ওনার নামটা হচ্ছে তামিম তানিম আহমেদ তানিম আহমেদ সরি তানিম আহমেদ থাকেন আপনি একটু কষ্ট করে আমাকে যদি একটু অ্যান্সার দিতেন তাহলে হয়তো আমার জন্য সুবিধা হয়তো যাই হোক বাংলাদেশ এবং হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ওমেন কার মতো কাছে খেলাটা চলতেছিল যেখানে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ চমৎকার একটা পজিশনে আছে সে পজিশনটা হচ্ছে ভাঙা চলে একটা অবস্থানে বল করেছেন কিছু আগে এই মুহূর্তে জর্জিয়া চলে আসেন আবার বল করার জন্য প্রথম বলটা কিন্তু করে নেই এবারে ফার্স্ট বলটাতে একটা সিঙ্গেল কিন্তু হয়ে গেছে স্ট্রাইকে কিন্তু টর্না আছেন এবং তার সাথে কিন্তু ফাহিমা আছেন ফাহিমা খাতুন উনি কিন্তু আসলে ভালো শর্ট খেলার চেষ্টা করছেন আজকে ভালো বলিংও করেছেন উনি সব কিছু মিলিয়ে ছিলে ভালো সব কিছু ছিল কিন্তু কেন জানি এই যাই হোক এই মতো স্বর্ণার ব্যাট থেকে আর চারটি রান কিন্তু বাংলাদেশ পেয়ে গেছে স্বর্ণা হার্ড হিটের একজন ব্যাটার উনি বাংলাদেশের একজন নেক্সট যে 
কি বলে হার্ড হিটার যদি যদি কাউকে বলি নাসির হোসেনের মতো বা ওখানে হচ্ছে সাব্বির রহমানের মতো হার্ড হিটার একজন ব্যাটার যাই হোক এটা ছয় হলো না চার হলো এটা নিয়ে কনফিউজ আমার কাছে মনে হচ্ছে ছয় হয়েছে তারপর দেখে নেই আম্পায়ারটা কী ডিসিশন দিচ্ছে ছয় না চার কিন্তু এক পা এগিয়ে এসে খুব তো সুন্দরভাবে উনি খেলেছেন কত সুন্দরভাবে উনি মানে এটাকে প্লেস করেছেন দেখার মতো একটা শর্ট ছিল এখন দেখতে পাই এটা ছয় হলো না চার হলো আমরা রিপ্লেটা একটু দেখি যদিও বাংলাদেশের খেলার রিপ্লেটা আসলে খুবই বাজে একটা সিচুয়েশন ওকে ব্যাটে বলে হয়েছে আই হোপ দিস ইস সিক আই না 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 চারই হয়েছে সরি একদম বাউন্ডারি লাইনের কাছে যে পড়ে চারই হয়েছে ওটা বাংলাদেশ সিক্স সিক্স বাই ফোর বাংলাদেশের জন্য লর্ড সদস্যরা নেমেছেন এই মুহূর্তে মাঠে তার নাম মধ্যে একজন আছেন হচ্ছে নিজন দাস এই মুহূর্তে মাঠে আছেন তার সাথে আরও একজন ব্যাটার আছেন তার নাম হচ্ছে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান আল হাসান এই মুহূর্তে আছেন সতেরো বলে উনি চোদ্দটি রান করেছেন সাকিব আল হাসান আর লিজন দাস পাঁচ বলে করেছেন চার রান এর আগে যেহেতু লিটন খুব এগ্রেসিভ মোডে খেলে 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 বেশ কিছু ম্যাচে কিন্তু তার তার যে সৌন্দর্য যেটা ছিল টেস্টের সৌন্দর্য সেটা কিন্তু উনি নষ্ট করেছেন যাই টি ব্রেক হয়ে গেল টি ব্রেকের সুবাদে টি ব্রেকের আগে বাংলাদেশে একশো বত্রিশ করেছিল চার উইকেটের বিনিময়ে চৌত্রিশ ওভারে খেলা কিন্তু তারা খেলে ফেলেছে জয় করেছেন চব্বিশ জাকির হোসেন করেছেন উনিশ শান্ত করেছেন বিশ মমিউল হাসান পঞ্চাশ করে আউট হয়ে গেছেন এই চারজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেছেন সাকিব আল হাসান চোদ্দ রান করে এখনো আছেন একটি চার ম্যাচেন লিজন দাস কোনো রান এখন তো করেনি দেখা যাক উনি কতটুকু রান করতে পারেন টি ব্রেক কিন্তু হয়ে গেল বাংলাদেশের দেখ সোনা এই মুহূর্তে যে খেলাটা খেলছে বারবারে কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করতেছে মানে ওই ছয় এবং চার নিয়ে অনেক কনফিউশনে আছেন সব সবাই জর্জিয়া মানে এই মুহূর্তে বিরক্ত হয়ে গেছেন সবাই আসলে বিরক্ত হয়ে গেছেন চার হলো না ছয় হলো আম প্যাকে ডিসিশন দিতে পারতেছে না
Assalamu alaikum everybody. Shabha kya baro shakotam. Bangladesh Oman say more te 82 by 5 right now. E2 run tara kora chhe. Pasta wikere poton shorna aachan. Bishti run kora chhe. E jekhane kintu ekti chhoi bang chiaro kintu chilo. Aar ta shathe shte no tun better kane add hoye chhe. Tan naam tar ekto bola dite chhe. Sharifa khatun. Sharifa khatun e more te batting kora chhe. Ashle gardener tinte over kora chhe. Wikere tuni ni. দেখা যাক বাংলাদেশ প্লে কতটুকু রান করতে পারে আমরা যেটা বলেছিলাম যে 120 আর হবে না কোন ওভারে খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে পাঁচটি ওভারে খেলা বাকি আছে সোফিয়া উনি ছটি রান ছটি রান দিয়েছেন একটি উইকেটও কিন্তু উনি নিয়ে ফেলেছেন ভেরি গুড দুই ওভার এক বলে খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশ টি ব্রেকে চলে গেছে বাংলাদেশ ম্যানস ক্রিকেট যেটা চলতেছিল টি ব্রেকে কিন্তু বাংলাদেশ ম্যানস ক্রিকেট লেগ আছে দেখা যাক আজকে বাংলাদেশ অল আউট হয়ে যায় কিনা এটা হতেও পারে বলা যায় না 83/5 রাইট নাও বাংলাদেশ ওমেন দুজন ব্যাটার এই মুহূর্তে আছেন মাঠে শর্ণা এবং তার সাথে কিন্তু শরীফা যিনি মিলে যদি 120 রান পর্যন্ত যদি বাংলাদেশ করতে পারে তাও বলবো যে অনেকটা ভালো কারণ একটা সময় ছিল যখন রান রেট বাংলাদেশ প্রায় 14 করে নিয়েছে এখন হচ্ছে রান রেট 5.41 করে রেকর্ড আন্ডার 16. 93 ওভারে তৃতীয় বল স্ট্রাইকে শরীফা আছেন দেখা যাক শরীফ ফাতিং বল তিন করেছেন নেক্সট বলে আরো একটা উইকেটের পতন কিন্তু হয়ে গেল সেই সুবাদে বাংলাদেশ 6 নম্বর উইকেটটা কিন্তু হারিয়ে ফেলল ভেরি গুড ফর বাংলাদেশ এবং হচ্ছে ব্যাট ফর ব্যাট ফর কার বলবো মানে অস্ট্রেলিয়ার জন্য ব্যাট বলবো না অস্ট্রেলিয়ার জন্য ভেরি গুড বাংলাদেশের জন্য গুড কারণ বাংলাদেশ 120 রান করতে পারবে না এটা নিয়ে আমরা আসলে গবেষণা করছিলাম আলোচনা করছিলাম এটাই হলো ভালো তাহলে ওটা হলো এই হাওয়াতে আপনি ব্যাট চালাবেন যখন বল দেখবেন না স্পিন বলে যখন বাংলাদেশের প্লেয়াররা বোল্ড আউট হন তখন একটু দুঃখই লাগে দুঃখই লাগে একটু তাদের ব্যাটিং গুলো দেখে আমার কাছে মনে হয় যেন আমাদের সময়টা নষ্ট করতে আমরা বাংলাদেশের টিকিট গুলো দেখতে গিয়ে এটা ব্যাপার না মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা ঘটে এরকম ঘটবে এটাই হলো বড় বিষয় বাংলাদেশ আমাদের ওখানে নতুন একজন পার্সন কে দেখতে পাচ্ছি নুসরাত রাত মিলি আচ্ছা নুসরাত মিলি নুসরাত মিলি এত সুন্দর করে নামটা লিখছে আমি তো কনফিউশনে পড়ে গেছি মিলি আপু মনে হয় হ্যাঁ এ আপু মাসখানেক একটা ডট দিলে কি হইতো একটা স্পেস দিলে কি হইতো তাহলে নামটা একটু সুন্দর করতে পারতাম এমনিতেই মানুষের নাম নিয়ে আমার অনেক প্রবলেম থাকে তার মধ্যে আপনি এইভাবে নাম লিখলেন ডট দিয়ে দিবেন আপনার সব ম্যাক্সিমাম পার্সন আসলে এখানে ছবি কেন আপলোড করার না পিকচার কেন আপলোড করার না এটা আসলে আমার জানার অনেক ইচ্ছা ছিল দেখ সোফিয়া এই মুহূর্তে পরবর্তী রাবিয়া খান আসছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং এ দেখা যাক সোফিয়া ছটি রান দিয়ে দুটো উইকেট নিয়েছেন সোফিয়া অনেক চমৎকার বলেন леফট হ্যান্ড এই বলার এত সুন্দর করে বলগুলোকে লাইনের মধ্যে রাখেন লেন্থে মানে খুব সফট হ্যান্ডে বল করেন খুবই সফট হ্যান্ডে বল করেন যাতে বলগুলো আসতেছে আসতেছে না আসতেছে আসতেছে এরকম করতে করতে বল করে ফেলেন উনি বহু বছর ধরে স্ট্রাগল করছেন সোফিয়া দলে একটা জায়গা তৈরি করার জন্য আসলে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে এত ভালো ভালো প্লেয়ার কাকে রেখে কাকে জায়গা দিবেন এটা হচ্ছে একটা কনফিউশনের বিষয় নেক্সট বলটা একটা ডবল হয়ে গেছে ওখানে কিন্তু রাবিয়া সুইপ করতে গিয়েছিলেন বাট ওখানে ফিল্ডার থাকার কারণে আসলে সুইপে কোনো রান কিন্তু আসেনি ওভারের পঞ্চম সবার শেষ যে বলটা সেখান থেকে কিন্তু একটা ডবল চলে আসলো ডবলের সোফাতে ওখানে রাবিয়ার বিপক্ষে কিন্তু আম্পায়ার এর কাছে আবেদন করেছিলেন বাট আমি বলছেন নট আউট ষোলোটা ওভারে খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এখন মধ্যে রান বাংলাদেশের এইটি থ্রি বাই সিক্স জিততে হলে বাংলাদেশকে এখন মধ্যে করতে হবে উনআশিটি রান চব্বিশটি বলে খেলা কিন্তু বাকি রেকর্ড রান এটা এই মধ্যে নাইনটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ করে লাগবে প্রতিটা ওভারে উনিশ দশমিক প্রায় বিশ করে লাগবে আর কি এটা হলো বড় বিষয় শেয়ার করতে পারি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা বাজিয়ে দিতে পারে যদি মন চায় আর যার গালি গালাজ করতে মন চায় করো বেশি বেশি করে করো সমস্যা নাই আজকের ডেটে একজন বা পাওয়া গেছে যে খুবই রাগান্বিত হয়েছেন তার নাম হচ্ছে তানিম আহমেদ কিন্তু ওনাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না ভাইয়ের সাথে একটু মানে গবেষণা করতাম একটু আলোচনা করতাম বাংলাদেশ আরো একটা ওকে হারিয়ে ফেললো কেমন চমৎকার আসলে গার্ডনার এসে কিন্তু এখানে স্বর্ণাকে আউট করে দিয়েছেন ও হোয়াট এর টার্ন চমৎকার অফ স্টেমটা উড়ে গেল স্বর্ণা ব্যাটে বলে করার জন্য দু পা এগিয়ে এসে শর্ট নিয়েছিলেন ব্যাট বলকে ফাঁকি দিয়ে স্ট্যাম্পে যায় হিট করলো টুক করে বাংলাদেশ আরো একটা উইকেট হারিয়ে ফেললো সপ্তম উইকেটের পতন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য ওয়াও মেজিং গার্ডনার কোন রান দিয়ে তিনটা উইকেট নিয়ে হয়তো বা গার্ডনার এমনও হতে পারে এই ওভারে আরো দুটো বা একটা উইকেট নিলেও নিতে পারেন
বল না দেখে খেলার যে প্রবণতা যে প্রবণতাগুলো আসলে এটাই আমাদের সে মূল কারণ আমাদের ক্রিকেটটাকে ক্রিকেট নষ্ট হওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে যে বল না দেখে খেলা কেননা উনি সতের বলে একুশ করেছেন লপেট খেলেছিলেন শেখ নাহিদ আক্তার চলে আসছেন ওনার বেস্ট হচ্ছে পনেরো ছিয়াত্তরটা ম্যাচ উনি এ পর্যন্ত খেলেছেন একশো পনেরোটা রান এ পর্যন্ত খুব সক্ষম হয়েছেন মানে বুঝতে হবে যে উনি একজন বলার ব্যাটে বলে তো লাগে না যাই হোক এবারে একটা রান কিন্তু নিয়েছেন তাই কে মুহূর্তে রাবে খান গিয়েছেন দেখা যাক রাবে খান টিকে থাকতে পারেন কিনা অ্যাশের যে বল অ্যাশ এ পর্যন্ত করেছেন তিন ওভার দুই বল তিনটা উইকেট তিন ওভার দুই বল করে তিনটা উইকেট নিয়েছেন ষোলোটি রান এখন অ্যাশ দিয়েছেন একজন উইকেট টেকার বলার উনি উইকেট টেকার অলরাউন্ডার মানে যেমন ব্যাটে চলে তার যদিও যাই হোক রান আউটের একটা চান্স ছিল আমার কাছে মনে হয় না এটা আউট হয়েছে কারণ আম্পায়ারকে ডাকা হয়েছে ওমেন এই আম্পায়ার বলে আমার মনে হয় উনি চোখে একটু কম দেখেন কম বোঝেন আর কি ডাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না আমার কাছে মনে হয় রান আউট পায়নি এটা আর কথা নয় যাই হোক ষোলো ওভার তুই বলে খেলা কিন্তু শেষ রিপ্লেতে আমরা দেখি এত বাজে রিপ্লে এত বাজে একটা সিচুয়েশন বুঝাই যায় না হ্যাঁ রান আউটের কথা যেটা বলছিলাম এটা রান আউট কীভাবে হয় এটা আমার প্রশ্ন যে আম্পায়ার চোখে দেখেন না আমি খেলবো না তোমরা খেলো আজকে আজকের ডেটা তোমাদের রেখে দিলাম ক্যাপ্টেন উনি যাক প্রতিটা বল বাংলাদেশে ওমেনের একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে বল দেখে ব্যাট চালায় না তারা প্রতি বল কোনো একটা শট শিখেছে ময় মুশফিক রহিম যেভাবে খেলে ওই ঝাড়ু শট ওই ঝাড়ু শটই শিখেছে তারা বল যেদিকেই যাক লেগেই টানবে লেগেই টানবে তারা লেগে যখন টানবেই তাহলে তুমি একটা কাজ করো বলে লাইনে যাও লাইনে যেয়ে আবার খেলো তা না খেলে আচ্ছা ও আচ্ছা আমাদের নুসরাত আপু বলছেন যে তখন এত কিছু বুঝতাম না নো প্রবলেম নুসরাত আপু তখন বুঝতে পারছেন না এখন বুঝতে পারছেন ঠিক আছে আস্তে আস্তে কিন্তু এইগুলো ফার্স্ট ইমেল নো প্রবলেম এগুলো এডিট করা যায় এগুলোকে এডিট করা যায় এবং হচ্ছে এগুলোকে আপনি আরো সুন্দর মতো করতে পারবেন আর সুন্দর মতো এটা এটাকে আসলে উপস্থাপন করতে পারবেন আর তখন হচ্ছে এগুলোতে পিকচারগুলো আপলোড করতে হবে বুঝছেন আমি কিন্তু বারবার কিন্তু পিকচারের কথা বললে আপনার ছবিটা যখন আপনি আপলোড করবেন বা আপনার পিচ ইয়েতে যখন একটা ছবি দিবেন তখন ওটার মূল্যায়নটা গুগলের কাছে একটু অন্যরকম হয় এবং নন পিকচারের পি যে অ্যাকাউন্টগুলো এগুলোর প্রতি অতটা আসলে গুগলের তেমন একটা ই থাকে না আগ্রহ থাকে না যাই হোক আমাদের মিটিং টাইম কিন্তু চলে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পরে আমরা কিন্তু একটা মিটিং নিয়ে গবেষণা করবো আজকে আসলে কী নিয়ে মিটিং করবো জানি না তারপরেও মিটিং করব এটা হলো বিষয় আমাদের একটা মানে কী নিয়ে মিটিং করবো বুঝতে পারতেছি না করতে হবে ছিয়াশিটি রান কিন্তু করেছে বন্ধু বাংলাদেশ ষাটটি উইকেট হারিয়ে গেছে সোফিয়া তার শেষ ওভারটা করার জন্য চলে আসেন ফার্স্ট অফ বলটি থেকে সিঙ্গেল দিয়েছেন এই ওভারে আরও একটা উইকেট যাওয়ার একটা মানে মনে হচ্ছে আমার কাছে যে আরও একটা উইকেট চলে যাবে তার কারণটা হচ্ছে না দিয়ে একটার উনি ব্যাটে বল ঠিক মতো খেলতে পারেন না আর বাংলাদেশে একটা সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি সেই আদি আমল একটা স্টাইল বাংলাদেশ ওমেন্সরা কিছু মানে রুমাল তারা ইউজ করেন কোমরের মতো রুমাল গুজে ঠিক আছে না মানে খেলেন এখনও সেই যুগ চলে না এ এখন আর সেই রুমালের যুগ নেই ঠিক আছে না আপনার অ্যাংলেট আছে আপনার হাতে ব্যান্ড আছে আপনি এগুলো ইউজ করেন এতে আপনার সেফটিও কাজ করবে প্লাস হচ্ছে যে আপনার ওই 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 যে একটা জিনিস পাছার গোড়ায় ঠিক আছে না কোমরের পর্যায়ের মধ্যে রুমাল একটা গুজে দিয়েছে লাল রঙের একটা রুমাল ঠিক আছে না এটা দেখতে কেমন ওয়ার্ড লাগে মানে খুব বাজে লাগে দেখতে এই জিনিসগুলো নেক্সট বল ডটবল হয়েছিল অবশ্য আপিল কিন্তু হয়ে গেছে মুহূর্তে একটা তৃতীয় বলে আপিল হলো আউট আম্পায়ার এই মুহূর্তে আঙ্গুল তুলে দিয়েছেন নাহিদে আক্তার গন অষ্টম উইকেটে পতন কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বলেছিলাম সোফিয়ার একটা উইকেট হয়তো নিয়ে নেবেন এবং নিয়ে ফেলেছেন আম্পায়ারকে কনফিডেন্স করার চেষ্টা করেছেন অনেক কম ধরে আম্পায়ার শেষ পর্যন্ত ওমেন্স আম্পায়ার যেহেতু আউটটা ঠিকই ছিল মনে হয় আমি একটু দেখবো আরেকবার সোফিয়া তিন তিনটা উইকেট অলরেডি নিয়ে ফেলেছেন বুঝতে হবে যে তার ক্যাপাবিলিটিটার কতটুকু এ সোফিয়ার স্পিন বলে এই বাংলাদেশ 
শুধু যাচ্ছে আর আসছে 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 আমি আউটটা একটু ক্লিয়ারলি দেখি আর আরেকবার একটু রিপ্লে দেখি আসলে নাহিদা যেভাবে আউট হলেন আউটটা আসলে কতটুকু যুক্তিযুক্ত আউট আম্পায়ার দিয়েছে আমি আসলে ক্লিয়ার হবে না বুঝলে আপনার সাথে শেয়ার করতে পারছি না নাহিদের আউটটা ওকে ওকে বল পড়ল এখানে মিডল স্ট্যাম্পে বল কিন্তু ছিল না লেগ স্ট্যাম্পে বলটা ছিল কিন্তু একটু ক্লোজ ছিল এ ক্লোজ আউটটা না দিলেও কিন্তু পারতেন আম্পায়ার যিনি ছিলেন ক্লোজ আউটটা না দিলেও পারতেন এমনি বাংলাদেশ পারতেছে না তার মধ্যে তোমরা কি গুড়ার ডিমের আম্পায়ারিং করতেছ বাল চাল নিয়ে বসে থাকো তোমরা মানে এই ধরনের নুসাদ আবু টেনশন নাই আপনারা আছেন আমি আশা করি যে অনেক ভালো ভালো কিছু হবে অনেক অনেক বেটার কিছু হবে তো এই জিনিসগুলোকে স্টাডি করতে হবে স্টাডির উপরে কোনো কিছু নাই পৃথিবীতে যত বেশি স্টাডি করতে পারবেন জীবনে তত বেশি সাকসেসের মুখ দেখতে পারবেন স্টাডির বিকল্প এই প্রবলেমটা কার ভাইয়া 